cuộc sống của mình mình rất là to mình tạo ra nó rồi cuối cùng nó nó control mình hết ví dụ như mình to hơn trái ớt không mình ăn ớt mới đầu mình đi kiếm nó mình ăn nó rồi cuối cùng nó ăn mình là tại vì không có ớt mình ăn không ngon thật ra cái cái chuyện nó rất là đơn giản thôi và để cho chúng ta chữ thiền quán trong nhà Phật là gì là chúng ta có thể dừng lại rồi chúng ta nhìn sâu từng vấn đề trong cuộc sống từng vấn đề trong cuộc sống một ly cà phê mình quậy ra nó mình mình quậy cà phê mình làm ra cà phê mình uống cà phê mới đầu là nó nó đi theo mình nhưng mà cuối cùng nó nhỏ nhỏ mà nó có vỏ à, cuối cùng rồi thì nó chỉ là một ly cà phê nhưng mà nó thắng mình hết không có nó đó là một ngày đó mình hết làm gì nổi hết thật ra uống ghiền cà phê đâu có tội phải không nhưng mà cho chúng ta nhìn thấy để chúng ta rút cái nghiệp cà phê là chuyện nhỏ thôi còn cuộc đời này có những cái nó ghê gớm hơn nữa nó lớn lao hơn nữa mà nó có thể tán gia bại sản ví dụ như là cờ bạc rượu chè hút sách còn chuyện mình ghiền trái ớt ghiền ly cà phê là chuyện bình thường nhưng mà cái nhỏ đó nó giúp cho chúng ta thấy cái lớn mà bây giờ chúng ta cứ nhìn lại rồi chúng ta sẽ thấy là hầu như mình tạo ra tất cả rồi cuối cùng mình bị tất cả cái đó nó lôi mình hết nhưng mà nếu mình may mắn đó, nó lôi cái cái mà thiện lành thì mình còn đỡ ví dụ như tối ngủ mà không có ông thầy pháp hòa lãi nhãn mình tôi ngủ không được <cười> cái đó cũng là một loại nghiệp á một cái rổ cá mà để đầu năm á nhưng mà cái đó nó vẫn còn hơn nó vẫn còn hơn cho nên trong cuộc sống của chúng ta chữ phật nghĩa là gì phật nghĩa là giác là tỉnh là không có mê cho nên có nhiều khi mình mình ăn cơm mà mình khó chịu mình ăn ngon phải có trái ớt á thì mỗi khi mình cầm trái ớt lên là mình cười với nó mình nói hồi xưa tao mày khổ gì tao giờ tao khổ gì mày <cười> trái ớt nó rất là đơn giản thôi và có thấy rằng nhiều lúc mình ngồi ăn bữa ăn mà mình thấy mỗi người khổ một kiểu trời ơi ăn phở không có quế ăn chất quất <cười> thì cái người đó bị cộng quế nó lôi người khác thì bị trái ớt mà nhiều khi á đê mất tươi ra ăn phở phải ăn tương ớt chứ ai ăn ớt tươi đó, cái đó nó rất là nhỏ nhưng mà cuối cùng là hình như là từ bữa ăn cho tới cuộc sống của mình ăn mặc của mình cái gì cũng bị những cái nhỏ nhỏ đó nó lôi hết đó. Ngay cả chai nước hoa hồi xưa nó có tới với mình đâu Mình đi tới nó Rồi mình spray nó lên thử trên người mình Rồi cái hình như ai cũng chịu mùi này Cái bữa khác mình để mùi khác vô chịu cũng được Rồi cái chai nước hoa đó Nó cũng làm cho Nó cũng lôi mình được Thật sự không có tội lỗi gì hết Pháp Hoa nói những cái điều này là để chúng ta có Tỉnh giác là vậy đó Tức là mỗi khi mình bị những cái gì đó Thì mình hãy nên Mình có cơ hội mình nhìn lại Và mình mỉm cười với tất cả những cái Mà chúng ta bị lỗi vì Phật, đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Là con đường cho chúng ta tỉnh giác. Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo để chúng ta tín ngưỡng, thờ phượng, lại lục, cúng bái, cầu xin. Những cái đó là những cái đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của mình. Nhưng mà cái chính thức của đạo Phật là chúng ta học để chúng ta tỉnh, để chúng ta sống, chúng ta có an lạc. Ví dụ như hôm nào mà mình ăn cơm mà không có ớt, mình chịu nói. Nhưng mà giờ nói cách nào để nó ớt cũng không có. Thì bắt đầu tỉnh lại một chút nha. Thôi giờ im lặng ăn cho hạnh phúc. Nói hoài ớt cũng không có mặt. <cười> Thật ra nhiều lúc, hoặc là bây giờ mình rất là ghiền ớt, nhưng mà bác sĩ nói với mình á, là bây giờ không thể ăn được nữa là mình sợ liền à. Tại sao dám bỏ ớt lúc đó biết không? Tại sợ chết. Quý vị thấy không? Thầy nữ có một cái nó trội hơn. Nó làm cho mình nghĩa là chấp nhận buông cái đó. Cái anh đó anh ghiền rượu quá mà bác sĩ nói là cái gan của anh nó nát rồi đó nha. 
Nếu mà anh không nghe lời tôi Anh bỏ rượu là anh chết trong vòng một tháng nữa Là về bỏ liền Thành thử có một cái nó trội hơn Để nó rút mình ra khỏi Những cái con đường mê lầm đó là chết Vì vậy mà Đức Phật thường hay nói niệm chết Phật tử chúng ta có 10 cái niệm 10 cái nhớ nghĩ Trong đó có thể nhớ Phật Nhớ Pháp Nhớ Tăng Nhớ Giới Nhớ Thiên Là năm rồi phải không Nhớ Vô Thường Nhớ Hơi Thở Nhớ Hưu Tức Tức là Thôi Đi Nhớ Chết Nhớ chết là gì? Nhớ mình Nhớ chết cái tự nhiên có những cái nhỏ nhỏ Mình bỏ được Mình đang giận người đó quá Mà mình nhớ cái khác Mình nói không đập này Không được Thì mình quấn nó một cái thì nó có chuyện Cho nên thôi Thôi đi, không cần thiết nữa là niệm hưu tức Thôi, đừng nghĩ thế nữa Trong cái nhớ đó Trong 10 cái nhớ Phật dạy mà là thập niệm đó Có một cái niệm gọi là niệm hưu tức Tức là thôi đi Nên trong trong nho trong sách nho cũng có câu hư 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 vạn sự nhất tề hư thôi đi thôi đi thôi đi cả vạn việc nó cũng sẽ theo đó mà nó thôi hư 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 vạn sự nhất tề hư nhẫn 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 trái chủ oan gia tùng thử tận nhịn 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 Mọi cái sự oan gia trái chủ Từ đây sẽ hết Thì Niệm hưu tức tức là niệm Thôi đi, đừng có nghĩ Đừng có lo có đó chuyện đó nữa Ví dụ như bây giờ mình lo già Mà càng lo nó càng già Tại vì cái lo là mình mau già Cho nên thôi đừng lo nữa Khi nào nó già hay Mà không chờ nó cũng tới Không chờ già nó cũng tới không trông nó cũng tới Không đợi nó cũng tới Nó là một người khách không mời mà tới Mình chết cũng vậy Không ai ưa, không ai thích Không ai dám nghĩ tới nó Nhưng mà nó vẫn slowly Từ từ nó tới với mình Mà nói chữ slowly là nói Có văn chương, nói có bài bản Chứ có thể nó nó tới bất cứ lúc nào Nó không cần appointment Nó không cần gọi phone cho nó I'm coming <cười> để mình nói ok let me get, get ready <cười> không có thành ra mình nói là nói ồ nó sẽ tới tức là mình nói để cho có một cái cái nhẹ nhàng để mình thấy là ờ à, nó chưa đâu còn nếu nói đúng nói thật hơn là nó có thể tới bất cứ lúc nào anytime cho nên mà nó chỉ cần nó gõ cửa một cái mình mở ra là mình surprise mình đi liền cho nên Pháp Hoài xin nhắc lại là khi là mình là cái người mà học Phật á, hay là mình là đạo Phật á, thì đừng nghĩ là ồ mình bị một cái tôn giáo nào họ nó, nó, nó làm khổ mình hết á. Mà cứ nhớ là thí dụ bây giờ mình mình chưa bao giờ quy y gì nhưng mà nó tôi là đạo Phật nghĩa là tôi đang đi theo con đường tỉnh giác. Tôi đi theo con đường tỉnh giác. Mà con đường trước kia đó Làm cho tôi mê Bây giờ tôi tỉnh Tôi thấy Giống như là Có một cái ông đó ông câu cá đó Ông ngọn câu hoài Không được con cá Nhưng mà lúc mà con cá nó cắn vào cái câu rồi Ông giật lên cái nó tuột á Ông nhào xuống sông chụp nó Thì ông đứa con nó ngồi kế bên đó, Nó hỏi ông ba nó, nó Ba 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 Ông đó câu cá hay cá câu ông <cười> Thì con người chúng ta cũng vậy Mới đầu mình đâu có Mình không có gì chứ Mình đơn giản lắm Nhưng mình bị ngang Có cái bóp randa đó Nó câu mình Mà vô cái nó để cái nhãn hiệu Nó nói on sale Đấy không? Rồi nó để thêm câu nó washable Rất là tiện lợi giặt rửa Ồ bao nhiêu cái quảng cáo Cái bắt đầu nó câu mình rồi nó câu mình xong rồi giờ mà khổ lắm á đi tới đâu mà sợ mất ngồi hồi cái tá quả tâm tinh vỏ tôi đâu rồi <cười> thật sự cái đó có gì tội đâu nhưng mà những lúc vậy cái mình có cơ hội mình nhìn lại mình mình đã thấy không mình dính rồi 
mình dính rồi cho nên có nhiều khi mà có nhiều người mà đang ngồi ngồi cái rờ cái giỏ cái cho cho mất cái phone này chạy kiếm quá trời nhưng mà những lúc đó nó tỉnh ủa mình mất phone mình mất giỏ mất áo mất giày mình kiếm quá chừng quá đất mà mất tâm không ai kiếm hết có đôi khi trong cuộc sống của mình là mình mất đi cái chánh niệm là mình để cho cái giận nó lôi cái tham nó kéo cái sân nó mà không kiếm cái đó mình giận lên cái nói tôi không cần biết gì nữa hết á bây giờ tôi phải làm cho ra lẽ chết tôi cũng chịu nữa à, thậm chí để tôi làm xong đi ở tù tôi cũng chịu nữa cái giận nó lôi mà mình không bao giờ mình kéo lại được mà cái phone nó nhỏ nhỏ mất cái đó mua cái khác thôi mà kiếm kiếm nát hết á thành nữ có nhiều khi mình đi kiếm rất là nhiều ngày xưa có một uh, có một uh, cái một đám thanh niên trẻ chạy vô trong rừng chơi thì trong đó có một cái cô cô ăn cắp đồ của một trong những người đó rồi cô chạy trốn đi thì nguyên đám thanh niên này đuổi theo kiếm cổ đức phật đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi họ đi ngang dạ thưa sa môn Sa môn có thấy một cô gái mới chạy ngang đây không? Nói các anh kiếm để làm gì? Nói giờ tại cổ ăn cắp đồ của chúng con. Thì Đức Phật nói các anh có nhiều cái mất lắm mà anh có mang có kiếm chưa? Mất các anh đã mất thời gian, mất tuổi xuân. Mất những cái giờ phút quý báu mình sống mà các anh không kiếm mà anh kia kiếm chi cái giỏ đó. Đáng lý ra mình là tuổi trẻ Mình có thể làm được rất nhiều việc Lành thiện muốn làm Phung phí cái tuổi trẻ mình Trong rượu chè, trong cờ bạc Sao không đi biết mất cái đó Quá chừng mấy chục năm muốn đi kiếm Thì Đức Phật chỉ là cái người Nhắc lại Cho nên vô thường Phật đâu có tạo ra vô thường đâu Vô thường là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà tại chúng ta quên. Cho nên Đức Phật đem vào giáo lý của Ngài là nhắc chúng ta vô thường. Nhắc vô thường không phải để chúng ta đau khổ, mà để cho chúng ta biết trân quý những gì chúng ta đang có, để một mai vô thường nó đến mình không có hối hận. Và nhắc vô thường để lỡ nó đến chúng ta không quá khổ, vì chúng ta thường biết nó vô thường. Cho nên bây giờ nó có vô thường cũng là thường. Và vì nó vô thường cho nên cứ sống bình thường. Đừng làm gì bất thường. Ví dụ như cái hoa này. Nó đang tươi đây nhưng mà chúng ta nhìn với cặp mắt Phật nhãn. Pháp nhãn, tuệ nhãn thì chúng ta vẫn thấy nó rằng nó là vô thường. Cho nên khi nó còn đẹp đây, enjoy. Và khi mà nó có chết đi, nó héo đi, mình cũng bình thường tại vì nó có héo, rồi nó sẽ trở thành phân bón, nó nuôi những bình hoa khác. Hay nói một cách khác là nhờ nó có đi cho nên cái khác nó tới. Cho nên nhờ cái vô thường vậy đó. Mà nếu cuộc đời này mà không có vô thường, thì... Hạt cam mãi mãi là hạt cam mà không là cây cam và không có trái cam. Nhờ có vô thường cho nên có cây cam, có trái cam. Và nhờ có vô thường cho nên mình ăn cam ngon rồi nó tiêu hóa tốt cho nên ăn được nữa. Nếu mà nó thường ra ăn vô bụng nãy no hoài. Cái nó trời sao bệnh bụng tôi bất thường quá ăn no hoài cái đi kiếm thuốc uống vô cho nó vô thường. <cười> Như vậy thì có đôi khi chúng ta rất cần vô thường mà chúng ta không biết. Ví dụ như ăn mà không tiêu hóa là bất cái mình kêu là bất thường. Rồi mình phải đi kiếm thuốc uống cho nó sổ ra để nó vô thường để mình tiếp tục mình ăn có nữa. Nếu mình uống vô trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng sau mà không vô thường là mình đi bác sĩ. Bác sĩ ơi sao tôi không bình thường. <cười> cho nên cuộc đời này chúng ta cả ngày cứ sống với vô thường, bất thường rồi chúng ta toàn làm những chuyện bất thường, bất bình thường rồi chúng ta cứ muốn làm những chuyện phi thường mà càng phi thường thì nó càng bất bình thường 
Thôi cứ sống thường thường Lỡ nó vô thường thì cũng thường <cười> đó, Phải cảm ơn vô thường là nhờ đứa nhỏ đó Nhờ có vô thường cho nên đứa con mình nó nhỏ nó có lớn Nếu mà vô thường không có thì nó mãi mãi nó nhỏ Mình nuôi hoài nó không lớn cái đi bác sĩ Tại vì sao nuôi hoài nó không lớn như vậy thì vô thường đâu có đâu có đâu có chắc gì nó đã là khổ đâu tại vì mình không nhận ra được vô thường mình không hiểu được vô thường không sống được vô thường thì vô thường bây giờ trở thành một cái gì đó làm khổ mình nếu một không có vô thường thì người bệnh không bao giờ có cơ hội hết bệnh không có vô thường thì một người xấu không bao giờ có cơ hội làm người tốt cho nên thưa đại chúng là nhưng mà rồi ngược lại cái vô thường chúng ta trẻ rồi chúng ta sẽ bị vô thường và chúng ta già rồi chúng ta chết thành nó vô thường nó 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 cái gì nó bình thường lắm nó chi phối tất cả từ một hạt hoa hồng do vô thường cho nên nó thành hoa hồng rồi cũng sẽ vô thường nó thành rác rồi nó sẽ theo đi theo vô thường trở thành phân bón rồi nó cũng đi theo vô thường nó tiếp tục nó là phân bón cho những cây cỏ khác Cho nên các bậc mà người ta Tỉnh giác ngộ đạo Ta nói sao Sống như đắp chăn bông Chết như cởi áo hạ Cái sự sống của mình Giống như đắp một cái chăn Tức là cái mền đó. Mùa đông Lạnh thì mình phải đắp mền Còn nếu mà đến cái giây phút Mình đi mình chết thì mình như cởi áo hạ Tức là nóng thì ra cái áo này Để rồi được thoải mái được khi nào lạnh đắp lại ý cái câu đó chỉ muốn nói về cái sự tự tại không có bị khổ đau bởi những cái chi phối trong cuộc sống và nhiều khi mình mình thấy được như vậy đó cho nên mình an trú trong cái vững chãi của mình đức phật dùng từ rất là hay an trú mình là mình trú không à mà không có an Ví dụ như nói, trời ơi, cho tôi ngồi chỗ này đi. Tại tôi thích ngồi ở đây nè, là mình trú. Nhưng mà ngồi không yên. Ngồi không yên là không an. Cho nên Phật an trú trong phút giây này. Và Phật cũng hướng dẫn chúng ta an trú trong phút giây này. Mà khi chúng ta an trú được rồi, thì nó không có làm cho mình khổ là gì mình thấy rất là rõ. Có một lần Đức Phật dạy con vịt nó có ba cái cách sống. Thứ nhất là con vịt nó đi đâu nó cũng đi hai người. Nó chung thủy lắm. Vịt ba nó luôn luôn nó gần với cái người bạn đời của nó. Thì Đức Phật nói chúng ta cũng tập giống nó một chút đi. Phật không có biểu mình chung thủy với người yêu mình ha. Phật nói cách khác, đây là Phật nói chuyện tu. Phật nói mình hãy chung thủy với tâm bồ đề của mình. Chung thủy với tuệ giác của mình. Cái ngày đầu tiên mà mình phát tâm, mình học đạo, mình đi chùa, mình làm công quả, mình làm việc thiện đó. Cái giây phút đầu tiên mình làm cái chuyện đó đó. Đó là giây phút chúng ta phát tâm tỉnh giác mà nhà Phật gọi là sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm ban đầu Cái tâm ban đầu nó đẹp lắm Nó thánh thiện lắm Nó đi chùa Nó thấy sư cô dễ thương Nó thấy Phật tử dễ thương Nó thấy ăn chay ngon nó thấy tụng kinh hay Nghe Pháp hay đi Rồi vô cái bắt đầu trong chùa Phát hiện ra tài năng của nó Cho nên mời nó vô Rồi Cuối cùng cái thì làm hồi Cái bắt đầu thì tài năng thì không bao nhiêu Nhưng mà sao phiền não khổ đau ngã mạng tự cao kỳ thị ích kỷ bỏng sẻn tham lam gì nó sanh khởi tùm lum hết trơn rồi bắt đầu từ đó khổ càng tu càng khổ càng làm càng khổ cho nên phật mới nói khi mình bị những cái đó rồi thì mình trở về mình hãy sống chung thủy ví dụ có khi mình giận người đó mình muốn bỏ tu mình muốn bỏ chùa muốn bỏ tu muốn nghĩ đó thì mình hãy nên chung thủy với tâm bồ đề của mình để nó không lui xuống và mình đức phật dùng hai từ là chú tâm và hướng tâm cho đúng 
Thí dụ như là Mình hướng tâm mình về Phật Pháp Đó là mình hướng tâm đúng rồi đó Rồi bây giờ mình hãy chú tâm cho đúng Nghĩa là khi vào trong Phật Pháp rồi nhớ Chú tâm những cái thiện Còn cái bất thiện Chẳng qua là những cái thử thách Để chúng ta tăng trưởng cái này Mình cũng không từ nó Nhưng cũng không cần kiếm nó Hãy chú tâm cái này Phong và ví dụ Bây giờ mình Mình chú tâm Mình hướng tâm việc ăn chay Hướng tâm việc ăn chay Thì hãy chú tâm đến Tàu hũ rau Còn đi ngang hàng thịt đừng chú tâm Trời ba sườn <cười> Ăn chay rồi Hướng tâm rồi mà sao còn hướng làm chi Nhưng mà nếu mà đang chú tâm ăn chay Nhưng mà mình đi mình đi qua trên đường Đi vô quán chay á Thì kiểu cái kia nó thơm nó ấy. Biết nó thôi Mình không hướng tâm nó Mình cũng chẳng chú tâm nó Biết nó Nhưng mà nói với mình Tôi đã có hướng tâm rồi Tôi có chỗ để hướng rồi Tôi có chỗ để tôi chú rồi Phật dùng từ hay lắm Cho nên mình là Phật tử Mình phải chú tâm Hướng tâm Ví dụ bây giờ mình hướng tâm Về thời kinh Thì mình hãy chú tâm thời kinh Còn những cái gì mà lặt vặt lặt vặt Cái bên đó đừng quan tâm không, Mình không từ chối nó được Tại thỉnh thoảng nó, nó sinh khởi Ví dụ như mình đang ngồi tụng kinh rất là tha thiết tự nhiên có con cô ở đâu cô tới cô xét vô cô ngồi với mình mà cái giọng của cổ nó cứ chỏi chỏi nha. <cười> Trời ơi, lúc đó là mình <cười> không biết tôi thăng đi đâu. <cười> Rồi thì đáng lý nãy mình rất là chú tâm mà giờ bị cái tiếng này nó lôi mình hướng tâm về cô đó. Thì mình nhớ là cái tiếng này cũng phải. Mình đang chú tâm này. Nên trong cuộc sống của mình á, cái chuyện mà mình lặt vặt bên bên lề đường là chắc chắn sẽ có. Phóng qua ví dụ vậy nè. Mình mở cái Youtube á, mình nghe giảng. Nhưng mình khi mình click lên cái bài giảng mà vị thầy mình muốn nghe và mình đang nghe. Thì nó sẽ hiện lên bên này một lô những cái khác. Cái quẩn mà, cái rô rô chà chà lên. Thấy cái ông khác cái click vô. <cười> mình đang chú tâm mình đang hướng tâm này mà à, nhưng mà nhờ ở xung quanh này nó chạy 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 vậy nè cái mình click vô đó rồi cái đang đang được 5 phút cái bắt đầu rô rô tìm tìm cái nó cái click rốt cuộc suốt một tiếng đồng hồ mỏng bài nào nghe xong hết đó cài bị dính gì đó nè em nói gì em đâu nói ai em nói em á <cười> Và Pháp Hòa ví dụ vậy thì đại chúng nào đã từng cái kiểu như vậy là biết liền cái gì? Thì quý vị sẽ thấy rằng á Trong cuộc sống của chúng ta là không khéo là chúng ta hướng tâm thì có nhưng mà chú tâm thì không Tức là mình cũng thích hướng tu Nhưng mà sự chú tâm chuyên nhất về sự tu của mình nó rất ít Là gì mấy cái khác nó quá nhiều và nó dễ chi phối mình hoặc là nhiều khi mình đang lên một mâm cơm mình ngồi ăn thì ăn cơm là chính gì nhưng ngó qua cái thấy bánh bò cái bóc miếng thấy miếng chè nếm miếng hồi cái mình quên ăn chính những cái ví dụ vậy thôi cho nên có một vị sẽ hỏi là tại sao các cô các nữ phật tử đi chùa nhiều hơn thật sự một trong những cái một trong những cái lý, lý do thôi chứ không phải là là, là cái dính nhưng mà người nữ rất dễ phát tâm nhưng mà rất khó trụ tâm Thấy gì cũng phát hết đó. Để đó con làm Cái gì cũng phát tâm được hết đó. Dễ phát tâm lắm Nhưng mà trụ tâm rất khó Cho nên chúng ta cũng thế Chúng ta có thể hướng tâm Nhưng mà chú tâm thì khó Thích tụng kinh Nhưng mà tụng miên mật không có nhiều Cũng thích thấy người ta lần chuỗi niệm Phật thì Cũng sắm sâu vậy đó Cũng hướng tâm về sắm sâu vậy Mà lựa chuỗi đẹp à Rồi thậm chí thỉnh xong sâu chuỗi đưa cho thầy nữa. Thầy 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 chú nguyện dùm con. Thì thầy bây giờ thầy chú nguyện rồi. Đưa cho thím. Thầy chú rồi thầy đưa cho thím. 
nhưng mà mình nhận sâu chuỗi đó rồi đó mình khoe nè thầy chú nguyện rồi nha nhưng mà bây giờ hỏi là mình mình đụng sâu chuỗi đó mình niệm được mấy bữa cho nên nó là sâu chuỗi nào như mình cũng có và chuỗi nào cũng có thầy chú nguyện hết đó tức là mình cũng có hướng tâm về cái gì đó nhưng mà chút thôi thoáng thôi nhưng mà cái sự chú tâm đi tới của mình nó rất ít cho nên mình ít có kết quả cũng không có gì lạ cho phật dùng ở trong cái cái cái, cái bài kinh đó, đó phật nói là mình phải hướng tâm và chú tâm bằng giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến đó là năm cái phần chúng ta gọi là ngũ phần hương hương mà chúng ta thấp nó có năm loại hương hương giới hương định hương tuệ hương giải thoát và giải thoát tri kiến hay nói cách khác là niệm định tuệ cũng được thì bây giờ đại chúng kiểm lại có phải là mình có hướng tâm nhưng mà ít chú tâm nghe ngồi thiền cũng chạy lên ôm bộ đoàn ngồi đó nhưng mà tâm không chú cái đó không có gì sai nhưng mà nhớ hễ mà mình lo, mình bị xa cái mình trở về thí dụ mình ngồi thiền mà mình cứ nghĩ lung tung đừng có lo và cũng đừng sợ nó chắc tôi không có duyên tu ngồi thiền hay nghĩ lung tung chính mình lung tung cho nên cần ngồi thiền chính mình còn nghĩ lung tung cho nên cần niệm phật gì pháp môn niệm phật hay là pháp môn thở là giúp cho định cái tâm nếu mà tâm mình định thì này đâu cần nếu tâm mình đã định thì đâu cần phương pháp ngồi thở hay là phương pháp niệm phật chứ hay là phương pháp tụng kinh chứ vì chúng ta chưa thuần cho nên đây là công thức mỗi ngày hãy chú tâm vào đó cho nên quý vị đưa cái tượng Phật cái sâu chuỗi hay là cái bức tranh Phật cho để tùy thân đó đưa cho thầy chú nguyện thầy chú gì đó mình đặt câu hỏi mình đưa cho ông thầy rồi ông chú gì đó thầy chú gì thật sự ra cái sâu chuỗi là pháp cái tâm của thầy giao vô đó là tâm cho nên cái 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 tuệ cái cái từ bi cái trí tuệ cái năng lực của vị đó đi qua cái cái ngôn ngữ cái lời cầu nguyện đi vào trong cái đó cho nên chúng ta gọi là tâm pháp tiếng chuông là pháp thầy cầm cái dùi lên thầy thỉnh bằng năng lực chánh niệm của thầy nó ra cái tiếng chuông thì cái tâm nó giao với cái pháp nó an người cho nên một cái một vị khi mà đức phật hay là quý thầy mà giảng kinh vậy nếu mà chỉ giảng cho hết giờ nói cho lấy có người ta cảm khác nói để cho đại chúng được hiểu ứng dụng tu khác và nói trong sách vở khác nói bằng kinh nghiệm tu hành khác mình cảm được điều đó không Tại vì cái pháp ngôn ngữ chỉ là pháp nhưng mà pháp đó có duyên tâm vô đó thì cái pháp đó khác. Nấu ăn cho có khác. Nấu bằng tình thương khác. Vì nấu bằng tình thương là người ta ăn vô người ta cảm nhận được bao nhiêu tình thương trong này. Còn nấu mà kiểu chặt khúc nấu nhừ lấy có nhịn tô biết liền à. Cho quý vị biết không? Nhiều khi Pháp Hòa ăn một miếng ăn á. Không phải Pháp Hòa uh, thích ăn ha nhưng mà Pháp Hòa trân trọng cái công lao từ cái những cái bánh mà rồi uống nắng rồi làm cho nó thật đẹp. Như nãy ngay cái bình hoa ai mới tặng vào welcome bác đó. Một vị Phật tử mang vô tặng. Welcome bác nhưng mà trên cái welcome bác có ba cây sô-cô-la. <cười> Very creative Rất là sáng tạo Rồi Pháp Hòa ở trong phòng Có một vị gửi vô một chai nhỏ mắt Thật ra tất Pháp Hòa nhận tất cả những cái đó Bằng tất cả tình thương Và Pháp Hòa biết là Người ta đã gia tâm tới mình Cho nên chai nước nhỏ mắt đó mới tới tay mình Có một Phật tử đem cái nón len Nói tôi muốn 
Tôi muốn đem tận tay cho thầy Trong phòng của Hoàng nghe Pháp Hoàng mới nói với anh Phật tử Mời cô vô Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Người ta có gia tâm tới mình Thì mình phải gia tâm tới họ Cho nên linh thiêng ở chỗ đó Màu nhiệm ở chỗ đó Mà nói tụng kinh cầu nguyện có kết quả không? Tùy tâm mình Hữu cầu sẽ ứng Nhưng mà ứng bằng cách nào? Nó phối hợp nhiều thứ Với cái phước của mình Với cái năng lực chánh niệm của mình Với tất cả tâm thành của mình Cũng giống như Pháp Hòa nói Ở trong cái không khí này Trong không gian này nó đã sẵn có những signal. Cái quan trọng là cái máy chúng ta có điện không? Cái máy chúng ta, cái motor nó còn work không? Để chúng ta ghim điện vô và chúng ta bật nó lên và nó bắt signal. Signal này vẫn có, luôn luôn có. Quan trọng là cái của chúng ta nó có bắt được cái signal đó không? Phật lực cũng vậy. Tam bảo lực đã có. Quan trọng cái lực của chúng ta. Chúng ta cultivate. Chúng ta phát triển nó như thế nào để nó giao cảm. Tại sao một cái người đó họ sống chung với mình, họ khổ quá trời mà mình không hay. Người dân mới gặp bữa biết liền. Tại vì mình sống chung mà tâm mình không giao cảm. Muốn bao giờ quan tâm tới người đó. Người đó bệnh, người đó khổ mà mình không hay. Nhưng người khác người ta sống bằng năng lực từ bi Năng lực trí tuệ Cho nên người ta thoáng nhìn Người ta đi ngang mình Người ta cảm nhận được Cái sự đau khổ trong lòng mình Và thậm chí người ta không quen mình Người ta khó nói quá Người ta chỉ tới người ta Nắm tay mình, người ta dỗ về mình Thậm chí người ta rót cho mình một ly nước Thậm chí người ta nói Người ta mời mình đi ăn Hay người ta lấy cho mình một chén cháo Tất cả bằng cái tình thương Vì người ta có cái năng lực đó Người ta cảm Cho nên nó nhiều khi Mình tập sống là mình nhìn tất cả mọi thứ Người ta đối tới ai đó Như thị Đừng có nghi ngờ cái tâm tốt của người khác Cái thứ hai á là con vịt nó sống bằng rong riêu những cái thức ăn nó có và nó rất là enjoy những cái gì nó có Đức Phật dạy chúng ta cũng như thế sống trong đời sống ngoài cái chuyện mà chung thủy với tâm bồ đề chung thủy với tuệ giác tu tập của mình thì chúng ta hãy nên an trụ và hưởng những gì trong khả năng trong phạm vi của mình Phật thường dùng cái từ là tri túc. Tri túc là gì? Là biết đủ. Chúng ta thường có câu tri túc thường lạc, biết đủ thường vui. Đa dục thị khổ, ham muốn nhiều khổ nhiều. Thì chúng ta đừng lầm. Như vậy đạo Phật dạy cho mình bi quan quá. Không có chịu phát triển khả năng Không Phật đâu có nói vậy Nếu anh có khả năng gì Anh cứ phát triển Nhưng mà đừng có over cái mà mình có khả năng Thì tự mình làm khổ mình Và làm khó người Thưa đại chúng là Cái cõi này được gọi là cõi dục Chúng ta đang sống trong cõi dục Nói theo danh từ bình thường là cõi muốn Chúng ta có muốn không Có Muốn ăn, muốn ngủ, muốn à, thương, muốn... Cái chuyện muốn là chuyện bình thường. Nhưng mà cái khổ của cái người muốn nó thêm chữ ở trước là ham. Nó trở thành là ham muốn. Mà ham muốn là gì? Là nghĩa là chúng ta muốn hơn cái chúng ta cần. Cho nên ở trước chữ đó nó có chữ tham muốn. Còn nói theo tiếng bình dân là ham muốn. Chứ còn đúng chữ là tham muốn Chúng ta muốn mà chúng ta muốn nó quá cái sức và cái cần của mình Thì cái khổ nó ngay đó Cho nên á Cái chuyện mà mình biết đủ á Nó sẽ làm cho mình an lạc 
Ví dụ như là hồi đó mình mới qua Mình nói trời ơi Bây giờ qua không biết tiếng Anh, tiếng ngu gì hết Mà chỉ cần có cái việc làm Để nuôi mấy đứa nhỏ cho nó ăn học Nên người là mừng rồi <cười> Đã muốn Và ra sao nữa thời gian nữa Trời ơi, phải mua được cái nhà cái Cho mấy đứa nó ở thoải mái cái Được rồi Bắt đầu mình thêm á <cười> Mình có đồng mà nó trời phải có chi có thêm 99 đồng nữa chẳng trăm Hay là có 99 rồi nữa ước gì có 1 đồng nữa chẳng trăm Rồi mình không khéo thì cái tham nó lôi mình Cho nên cái chữ mà Cái chữ dục ở trong cái danh từ bình thường nó không có gì sai cả Nó là cái chuyện bình thường của con người Nhưng mà cái khổ của cái chữ muốn là chúng ta có cái tham ở trong sách có kể một câu chuyện là có hai anh chàng, một anh họ Trương và một anh họ Vương. <cười> một hôm hai anh đi đường thì lượm được một cái của rơi khá nhiều tiền. Hai anh mới nói thôi bây giờ tôi với anh lượm được cái túi tiền này coi như là của hoảnh tài. Của hoảnh tài là của gì? Của bất đắc kỳ tử, <cười> của bất đắc dĩ. Thế thì lượm được cái gói tiền đó, nó thôi bây giờ mình tắp vô cái chỗ này nè. Rồi cái mình đi ăn mừng Thôi bây giờ anh ở nhà nha Tôi chạy ra chợ tôi mua Bia mua thịt về rồi mình Ăn mừng Trong khi cái anh ảnh đi mua đó Thì cái anh ở nhà ảnh chờ thì ảnh suy nghĩ Cái gói tiền này á Mà để cái thằng kia nó về Nó chia thì còn cái gì Thôi sẵn dịp nó đi xa Nó đi mua đồ ăn ở đây Mình chuẩn bị đồ sẵn đi Nó về cái mình đập chết nó Cái là mình gò hưởng cái gói này cái anh chàng đi mua đó Trên đường đi anh suy nghĩ nó giờ mà không lẽ mình vậy nè Rồi đi mua về cho nó ăn Còn nó chia nữa Ăn chia Không được Thôi sẵn lợi dụng bỏ thuốc độc vô rượu thịt này Đem về cho nó nhậu rồi nó chết cho mình hốt của Thì khi mà đi về tới rồi Thì cái anh mà Cái anh mà mà mua rượu thịt á ảnh bị cái anh ở nhà chuẩn bị sẵn cái búa rồi cái gì vật nặng đập anh chết đi thì cái anh đang chết anh chết thì cái ông nói trời ơi tôi bây giờ là hạnh phúc quá hưởng được trọn gói thôi bây giờ ăn mượn mình sẵn đây rượu thịt nó mua sẵn tôi sẽ enjoy cái này thì ông lấy rượu thịt nè ông uống ăn xong tối tâm mày mặt lăn đùng ra chết quý vị thấy được câu chuyện anh trẻ chàng họ trương và họ vương có nhiều khi mình thiện lắm câu chuyện kể có một cái anh đó anh mới cầm hai ảnh mua được cái căn nhà thì ảnh mới đào được cái trong căn nhà đó lên một gói tiền thì mới đầu ảnh rất là honest rất là thật tình đem tới quan và bẩm quan thần mua được cái miếng đất này mà 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 sới lên thì không phải là tiền của tôi thôi tôi trả cho người chủ cũ người chủ cũ được kêu lên người chủ cũ nói không tiền này không phải của tôi nó biết đâu chừng của ba mẹ để lại ba mẹ tôi không nói gì hết thôi tôi không nhận của này đâu thì quý vị thấy quá tốt không người nhặt được của trả mà người có của thì không nhận là gì không nghĩ là của mình ông quan chưa biết xử làm sao nó thôi hai khanh về nhà đi mai ta suy nghĩ cách xử sáng hôm sau hai người dành nhau đánh trống vô dạ bẩm quan gói đứa của con <cười> giờ nó suy nghĩ <cười> thì những cái câu chuyện đó, đó chẳng qua là để nhắc nhở chúng ta có nhiều khi chúng ta honest trong giây phút đó nhưng mà hãy có thời gian suy nghĩ về cái người ta đốc vô nó sao ngu vậy không nhận đại của mình đi <cười> tiền tới tay mà không biết nhận thầy tôi coi chừng những cái xung quanh nó có thể nó tưới mình nhiều khi tâm mình thiện lắm Nhưng mà về nhà mình tình thiệt mình khai Mình nói bữa nay tôi lượm được của rơi Tôi trả trả người ta mà người ta không nhận Bà vợ nói trời ông có khùng không? <cười> không Hay là cái ông kia ông nói bữa nay Người ta đem tiền tôi người ta trả cái Bà vợ ông nói ông có điên không? Người ta trả mà trong đất của ông Ông có nhận chứ biết đâu má chôn Má quên nói cho ông nghe Ờ nghe cũng có lý cái lên dạnh có tiền Thành thử ra quý vị thấy Tiền của vật chất Đôi khi nó cũng có thể làm hư đi 
cái tâm tu cho nên đó, ngày xưa là trong cái giới sa di đó, các vị tất cả các vị thọ sa di giới hay là bắt đầu vào tu thì cái giới thứ 10 là không nên cầm giữ tiền bạc châu báu trừ trường hợp mình phải vì tam bảo mà giữ cho nên trong chùa là phải có một vị lo cái đó thôi chứ không phải ai cũng được giữ tại vì không khéo á thì cái tiền bạc nó sẽ lôi mình cho nên người xuất gia mà còn đi làm ngoài đời nó cũng hơi khó là bởi vì khi có tiền rồi thì mình nghĩ rằng mình không lệ thuộc tiền của phật tử của tính thí đàn na đôi khi mình cũng không có giữ được cái tâm tu mình nó trọn vì mình nghĩ tôi đâu có ăn của ai đâu tôi làm tôi tiền tôi sống mà thành thử cái cái sự mà nhiếp mình trong sự tu tập nó cũng khó cho nên đức phật nói là mình có cái gì mình hưởng đó mình enjoy mình tận tâm với nó rồi cái thứ ba con vịt đó nó không có sát sinh chúng ta phải khởi tâm từ bi bình đẳng hôm nay á phó hòa kể cho đại chúng nghe ba cái điều về một con vịt thì đức phật là một bậc thầy và cái đặc biệt của phật là phật nhìn gì phật cũng có thể nói pháp phật nhìn con vịt nó sống phật cũng có thể đem ra phật dạy chúng ta ứng dụng sống phật thấy con sư tử năm điều phật cũng nói sư tử có năm điều và người tu chúng ta cũng có thể làm năm điều giống như phật đi ngang với ngạ nan đến một bài bị bãi biển mà thấy con rùa nó rút hết sáu chi nó vô khi con chó sói tới rình rập nó nó đằng xa xa nó thấy con chó sói đi tới là bắt đầu nó rút cái đầu nó vô rút bốn chân nó vô hết còn cái cái mu rùa thôi con chó sói đâu có làm gì được rồi cuối cùng chó sói đi phật ngồi ở ngay bãi biển phật nhìn thấy hết á xong chó sói đi rồi phật mới nói các thầy các thầy nên tu hành con rùa sáu chi đó là sáu căn của mình mắt tai mũi miệng thân ý của mình con chó sói đó là gì là những phiền não nó lôi kẻ nó tới nó cuốn dụ mình không khéo là nó cắn một chi nào của mình cho nên mình thấy nó là mình phải rút cho nên mình ăn chay á mình mới tập ăn chay thì mình chưa có thuần thì mình bớt coi nghe coi và nghe quảng cáo bún bò huế một năm đồng một tô ăn một tô free một tô trời mình ngó qua đồ chay 10 đồng tô bún bò huế có bộ ăn mặn sướng hơn ăn chay cho nên thưa đại chúng cái mà phải muốn nói là phật dạy chúng ta hãy hướng tâm và chú tâm cho đúng một khi chúng ta hướng tâm cho đúng rồi thì cái sự chú tâm của chúng ta nó cũng phải được miên mật như vậy mình đã quyết định trên con đường mình đã hướng tâm thế này rồi thì hãy chú tâm cái đó làm cho nó đúng như là quý vị đã cắt ở đây ai cắt ai cắt vải may quần áo là biết hướng tâm đưa cây kéo vô cái miếng vải đó cắt là phải chú tâm cắt cho ngay nói chuyện rung tay là vải nó lợp hay thậm chí mình đưa cái mũi đưa cái vải vô cái máy may đó là phải cầm vải cho thẳng chân đạp mà cầm thẳng đi tới mà hễ mà dùng giường là mai nó sẽ hư hay thậm chí đưa vải vô mà không căng nó ra cho thẳng thì mai cũng không được rồi bây giờ mình nếu mình cắt nhầm cái vải nó trơn thì phải biết nương cái kéo như thế nào để nó không lệch vải và thậm chí mà mình cắt một cái vải nó quá dày hay là chúng ta cắt giấy mà chúng ta gấp nó quá dày thì cắt hồi giấy nó trề trại lệch Tự mình phải biết mỏng dày để chúng ta cắt nó. Cái đó gọi là hướng tâm. Hướng tâm thì có thể có. Nhưng mà chú tâm thì đôi khi chúng ta hơi yếu. Và vì vậy cho nên chúng ta khó tập trung mà tu tập. Như hồi nãy Pháp qua ví dụ. Mình tu, mình hướng tâm là ăn chay Hay là mình hướng tâm tụng kinh. Hay mình hướng tâm làm việc gì đó. Thì phải chú tâm. Tại vì nếu không thì những cái xung quanh này có thể nó Mình hướng tâm cái chuyện gọi là không tham Nhưng mà người bên ngoài có thể tưới 
Tại sao không lấy Đồ free mà không lấy Mất tâm liệt Thôi thì Phá Hòa xin chia sẻ với đại chúng Một cái bài kinh ngắn mà Đức Phật dạy Và đồng thời cũng kết hợp với một câu chuyện là Đức Phật kể về Mấy cô bán cá vậy đó thì Chúng ta có thể dễ bị Một cái tập nghiệp nào đó Nó lôi mình thì Dĩ nhiên là Nghiệp thì nó có lành, có có không lành Thì nếu chúng ta tập được cái nghiệp nào lành Và chúng ta sống với nó thì chúng ta vui Còn có những cái mà Thật sự những cái nhỏ nhỏ đó Không có gì tội lỗi cả Nhưng mà khi chúng ta bị Cái gì nó lôi thì chúng ta mất tự chủ Thế thôi Cho nên cái ăn ớt hay là ghiền ớt Ghiền cà phê là chuyện rất nhỏ Nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta Có những cái như là nóng tánh Hồi tối này có một em nhỏ Nó khoảng chừng 11 tuổi à Nó mới gặp Phá Hòa Nó hỏi là làm sao con có thể Con control được Cái anger của con Thì Phá Hòa mới hỏi nó là Mỗi khi con angry á Con có nói sai không? Dạ có Và mỗi khi nói sai Thì con con nghĩ cái gì? Con hối hận và đôi khi con muốn chết Tại vì con nghĩ rằng con không có sửa được cái đó Thì Pháp Hoàng nói chết Không phải là cái cách giải quyết Bây giờ con muốn Con có quyền Express cái disagree của mình Pháp Hoàng giải thích trước hết Tại sao mình giận Vì mình không có đồng tình với những gì người ta làm Nó trật ý mình Mình giận chứ thật sự ra trong cuộc Trong cái việc người ta làm không có chứa cái gì giận trong đó cả Sở dĩ chúng ta giận Buồn tức tối là tại nó không đúng ý mình thôi Chứ không có gì hết á. Chứ thật sự khi người ta làm việc đó người ta đâu hề nghĩ là người ta làm gì để cho mình giận đâu. Nhưng mà tại vì người ta làm việc đó và nó không đúng ý mình mình giận. Mình có quyền phát biểu cái giận. Nhưng phát biểu trong khi chúng ta đang tức giận là chúng ta dạy là bởi vì chúng ta sẽ không nói được lời hay. Bây giờ cách đó là đi vô tìm một cái chỗ ngồi lắng xuống. Khi mình lắng xuống rồi mình sẽ trở ra Mình nói cái điều mình không đồng tình Không đồng ý Nhưng bây giờ bằng một cái ngôn ngữ tĩnh lặng Chứ không phải là ngôn ngữ của Giận hận Chỉ có cách đó thôi Chứ đừng nói là tôi phải phải hô Tức là phải ráng dằn Phải nuốt trôi không cần Mình có thể phát biểu điều đó Nhưng không phải trong lúc giận Tại vì trong lúc giận mà nói là Luôn luôn bị chi phối bởi cái giận và những cái ý tứ mình muốn nói Nó không còn đủ nữa Là vì cái giận nó che lấp hết Quý vị nào mà nấu sữa đậu nành Để là biết Sữa nó vừa sôi thôi là phải tắt Để một cái nó trào là lao chết luôn Có nhiều khi mình sơ ý Trong một vài giây thôi Mình phải mất nguyên ngày để lao cả cái bếp Còn nếu mà mình Tắt lửa nó sớm thì mình đỡ cực Thì thôi thì Pháp Hòa có mấy điều muốn chia sẻ với đại chúng như vậy. Ở đây có vài câu hỏi. Xin Thầy Hoan Hỷ chỉ chúng con an cái tâm của các em xin đi học xa nhà. Các em sợ bị chết khi đi máy bay. Thật sự đây cũng là một cái tâm lý thôi. Thì tâm lý là nó hay đọc tin tức thấy máy bay rớt máy bay bị tai nạn rồi từ 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 nó build up cái sợ hãi trong người của nó cái quan trọng là chúng ta biết làm sao để cho các em nó an cái tâm nó là bằng cách là khi con lên máy bay con đừng nghĩ gì mà con chỉ nhắm mắt con thở và con hoặc là mình giúp cho nó ở à, con cầu nguyện có nhiều lúc mà đi máy bay mà máy bay nó nó nó, nó rớt rồi nó, nó nghiêng ngã ai cũng sợ quá trời đó hồi đi xuống máy bay cái mấy bà mỹ lợi gặp pháo hòa nắm tay thank you we feel blessed because you here <cười> thật sự ra tại vì quý bà thấy mình quý bà nghĩ chắc là phật chúa gì phù hộ tại có nhờ ông thầy trong này <cười> Nhưng mà mình nói bụng nó dạ không đâu Nếu có gì cũng cộng nghiệp như nhau <cười> Thật sự không phải một cái chuyện rớt máy bay không Mà nó rất nhiều việc chúng ta sợ hãi trong cuộc sống của mình 
Có nhiều khi có nhiều người có ăn nhưng mà vẫn sợ đói Vì sợ đói cho nên non bụng rồi vẫn kiếp lấy mấy miếng bỏ túi Nhưng mà mình biết là mình ăn không nổi Nhưng mà cứ sợ đói là phải để dành Quý vị nào mà đi xa là sẽ biết nhìn trong xe quá trời đồ ăn Mà rốt cuộc đem về hết trơn Ăn bao nhiêu đâu Nhưng mà cái tâm lý sợ đói, sợ khác Sợ đủ thứ của mình là mình thủ đủ thứ hết À, vì chữ hiếu nếu con quyết định ly hôn chồng về nhà báo hiếu gia đình mẹ và các em làm vợ con quyết định như vậy có đúng không có thiệt thòi cho ba đứa con không cái điều này không nên làm đâu có ai vì chữ hiếu mà phải ly dị chồng nếu mà mình ly dị chồng mà mình sống không hạnh phúc thì cha mẹ khổ còn hơn không, cha mẹ nào cũng mong con mình có một mái ấm gia đình hạnh phúc có thể là thà cha mẹ sống đơn độc hay là sống thiếu thốn nhưng mà không thể cha mẹ suối biểu con ly dị mà để về lo cho cha mẹ để rồi bỏ bê chồng con cái này không đúng đâu thì có thể quý vị đúng theo cái nhìn của mình thôi ồ tôi làm vậy đưa tôi báo hiếu nhưng mà báo hiếu coi chừng mình chỉ báo hiếu được cái vật chất mà chúng ta báo chưa báo hiếu được cái tâm cái lòng cái khổ đau cái lo lắng của cha mẹ cho nên cái hiếu là chúng ta sống như thế nào ngoài cái chuyện lo cơm ăn áo mặc hàng ngày cho cha mẹ và còn làm cho cha mẹ cái tâm được an nữa Bây giờ về nhà chăm sóc cho ba mẹ mà con mình không lo thì ba mẹ cũng bất an giống nhau Trừ khi nào mà cha mẹ đó không khe Chỉ biết con mình thôi à, Con làm vậy đúng đó. Thì cái chuyện đó khác Nhưng mà phần lớn thì cha mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này Cho nên quý vị cũng không nên làm cái việc gọi là mình Vì cái sự hiếu thảo mà mình ly dị Cái điều là chúng ta có thể làm là chúng ta ngồi xuống Chúng ta bàn với nhau Bây giờ Cha mẹ em già à, Cha mẹ anh già yếu Vợ chồng mình làm sao chia ra để có thể chăm sóc cha mẹ. Cái đó mới là hiếu. Vừa trọn cái hiếu mà vừa trọn cái nghĩa. Có nhiều khi mình chỉ hiếu được với cha mẹ mà mình thiếu cái hiếu với, với chồng, với con. Vì chữ hiếu không có chỉ để cho mình đối với cha mẹ. Vì hiếu nghĩa là hảo là tốt. Cũng giống như người đó có ăn mà luôn luôn biết chia sẻ. Người ta gọi là người đó hiếu ăn. Khách tới nhà mình niềm nợ, nở mình tiếp đãi gọi là hiếu khách. Vậy thì chữ hiếu không phải chỉ là con lo cho cha mẹ. Mà chồng biết lo cho vợ cũng là hiếu. Vợ lo cho chồng cũng là hiếu. Con lo cho cha mẹ là hiếu mà cha mẹ lo cho con cũng là hiếu. Mình là đệ tử Phật, mình sống sao mình đền ơn Phật là hiếu với Phật. Phật hiếu với mình rồi Phật đã mở cho con đường chúng ta tu tập rồi Thì bây giờ chúng ta chỉ còn tu tập như thế nào Để làm cho cái lời dạy của Đức Phật được lan xa Là hiếu Cho nên Cái hiếu đó là sự đối đại tốt Thì chúng ta phải đối đại như thế nào Để trọn vẹn Cuộc đời của chúng ta có hiếu Có ân, có nghĩa, có tình Chứ không phải chỉ có hiếu mà nếu mà chúng ta chọn cái phần này thì chúng ta mất đi cái nghĩa vợ chồng. Thì nghĩa vợ chồng không có thì hiếu nó cũng không chọn. Rồi nhiều khi á, mình làm cho cha mẹ mang một cái lỗi là vì cha mẹ mà mình bỏ chồng. Cha mẹ mang cái lỗi. Người ta trách phiền cha mẹ. Thì hiếu nó cũng không chọn. Cho nên mình phải làm sao mà khi mình làm việc gì mình tư duy. Mình quán chiếu Và xưa nay chưa có ai làm việc đó cả Luôn luôn là mình Trừ khi nào có những trường hợp Là vì chồng khắc khe Vợ quá khắc khe Mà mình không chịu nổi Khi mình lo cho cha mẹ Thì cái người này có cái thể đi tới quyết định là ly dị Để lo cho cha mẹ Vì người chồng hay là người vợ Không có đồng tình với mình Thì nếu mà vị nào đã từng bị hoàn cảnh đó Và mình đã đối đãi với người thân mình như vậy Thì mình nên nên suy nghĩ và sống lại Nếu một người chồng mình hiếu với cha mẹ Thì có phải người chồng nó tốt không Tại sao mình lại lại chống bán cái chuyện đó 
Nếu người vợ mà biết thương cha mẹ Hiếu với cha mẹ đó là người vợ tốt Đó là người con tốt Mình sống trong một người tốt như vậy mình không thích sao Nếu mà bây giờ ngược lại Nếu mà người con gái đó Mà hất hủi cha mẹ Mà người đó lại là vợ mình Thì mình nghĩ gì về người vợ này Trời ơi cha mẹ ruột của bà Mà bà còn hất hủi kiểu đó Thì mình lăn thú gì Cho nên nếu mình đã từng xử như vậy Đối với chồng với vợ mình Nên suy nghĩ lại Tại sao con, vợ hay là chồng của mình thương cha mẹ, lo cho cha mẹ như vậy mà mình lại chống? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta chỉ thỏa mãn được cái 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 ngã, cái muốn của mình mà chúng ta quên nghĩ cho người khác. Mà chúng ta vì nghĩ cho người khác cho nên cái tâm từ bi mình nó rộng, nó lớn ra. Nó rộng lớn ra và chúng ta luôn luôn Sống bằng cái tâm niệm đó Và quý vị cứ để ý ha Người nào sống bằng tâm niệm từ bi ra, Ăn ngon Ngủ yên Sống chết tốt Đức Phật dạy trong kinh đó, Người mà có lòng từ bi đó, Có tám cái điều lợi Ăn được Ngủ được Được người thương Tiếng đồn xa vân vân. Người mà sống không từ bi Sống như thế nào đó mà nó trật lất hết trơn Thì cũng sẽ ngược lại hết Người ta nhắc tới mình là ta bao nhiêu những lời lẽ Không dễ thương gì mình Cho một người đệ tử cũng vậy Một người đệ tử mà đi chống lại với thầy mình Ví dụ mình không đồng tin Mình cứ lui Và trong cái im lặng nào đó Còn nếu mình ra mình thì người ta Mình nói bao nhiêu những cái lời lẽ không hay Thì người ta suy nghĩ Ủa Người này là thầy họ mà họ còn như vậy Thì mình đang thú gì Cho nên nếu ai đã từng Làm khó dễ vợ hay chồng của mình Khi vợ chồng Lo cho cha mẹ Mà mình không đồng tình Mình 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 buồn Mình mình trách móc thì mình nên suy nghĩ lại thì Mình được một cái người vợ như vậy là quý Được người, người chồng như vậy là quý có người nói rằng khi ngồi thiền họ thấy cảnh này cảnh nọ như vậy là đúng hay sai của pháp ngồi thiền vì thấy cảnh tức tâm đã động phải không mà tâm động thì đâu phải ngồi thiền dạ hỏi tức là đã trả lời <cười> thưa ngồi thiền là chúng ta ngồi để lắng cái tâm vì tâm chúng ta rất là lăng xăng nếu ngồi thiền mà để mong mình đi cảnh giới này, cảnh giới kia thì mình chồng chất cái lăng xăng chứ mình không có làm được gì hết. Đó là pháp thiền của ai thì không biết nhưng mà thiền của nhà Phật thì không có cái đó. Thiền của Phật giáo là chỉ định tĩnh được cái tâm. Bởi vì sao? Bởi vì tâm là nguồn cội của mọi pháp thiện hay bất thiện. Nếu tâm lắng thì bất thiện lắng. Thiện pháp nó xong. Cho nên người nào mà tâm lắng Lời nói, hành động Suy nghĩ của họ luôn luôn có tuệ giác Có chánh niệm Có an vui Cho nên ngồi thiền Không có để suy, để đi đâu hết đó. Không có xuất hồn đi đâu Mà không thấy cảnh gì Mà nếu có thấy cảnh Cái đó Phật gọi là gì Đó là ma cảnh Hay là sắc cảnh Bởi vì chữ ma này là gì Không phải là ma quá gì Chữ ma mà Phật muốn nói đây là sự lôi kéo Sự trở ngại Sự chướng ngăn Chúng ta tiến tu chúng có gì cả Chí dụ bây giờ mình ngồi thiền Mình thấy cảnh Phật Thì mình sẽ tự cao Tự đắc rằng tôi đã tới cảnh Phật Mình bị một vọng tưởng đó Nó làm điên đảo mình Mình sẽ ra ngoài Mình nói tôi giờ tôi tu chứng rồi đó. Tôi tu chứng là tôi đã lên tới cảnh giới của Phật rồi. Nguy hiểm lắm mà người nào mà có khi gặp cảnh Phật vui quá cũng có thể phát phát không bình thường là vì sao? Vì mình ham thích cảnh Phật thì ma nó hiện cảnh Phật nó cho mình thấy. Rồi mình thấy cảnh giả đó mình tưởng là thật. Cho nên có nhiều khi người ta ra người ta xưng người ta là minh sư, người ta là gì gì đó. Quý vị nhớ cái đó không phải đâu. Chẳng qua là trong khi họ ngồi họ có lén chút gì đó họ dính vào cái đó, họ nghĩ là họ đạt tới cảnh giới đó. Nhưng mà thật sự tất cả những cái đó chỉ là cái vọng tưởng, cái sắc cảnh trong khi họ ngồi thôi. 
Cho nên quý vị niệm Phật mà thấy Phật phóng quang xoa so đầu đó Nếu có vui vui chút thôi à, Rồi thôi xả đó Đừng có ra ngoài nói nhiều quá Trời ơi tôi niệm Phật Phật xoa so đỉnh rồi đó Nguy hiểm lắm Tại vì nếu mà không khéo là mình trở thành Cái đó Phật dạy gì Đại vọng ngữ Có nhiều khi chưa chứng mà cho mình đã chứng Chưa ngộ mà đã cho mình ngộ Còn nếu không muốn nói là mình đã lạc Đi sai lệch rồi Xin thầy cho biết Ma ha tác Là nghĩa gì Chữ ma ha là lớn Ma ha là rộng lớn Ví dụ mình tụng ma ha bát nhã Ba la mật đa vậy đó Ma ha bát nhã là trí tuệ rộng lớn Còn khi mình niệm Phật Nam mô quán thâm bồ tát Ma ha tát <cười> Thì Cái câu này ý muốn nói là Con xin đảnh lễ Đức bồ tát quan thế âm Là vị bồ tát lớn Ma ha là lớn Chữ tát đây là Âm là nó Chữ tắc của chữ Bồ Tát Chứ là Ma Ha Tát Như là Bồ Tát rộng lớn Nói theo tiếng Việt của mình là Một vị Bồ Tát lớn Thí dụ như thế là Đây là một vị thầy lớn Trong chùa này Tức là ý nó là Senior Monk Một cái leader, một cái Senior Monk Thì chúng ta gọi Là thầy lớn Một vị thầy lớn Một sư anh lớn Một sư chị lớn thì ở đây vậy, Bồ Tát này là một vị Bồ Tát lớn, có hạnh nguyện rộng lớn, cứu khổ. Lớn này không phải lớn cái xác. Nó ma ha tác, quan âm ma ha tác là quan âm bự, thiệt là bự. Cái 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 bự đó chỉ là bự cái, không phải cái size, mà bự cái hạnh, cái đức, cái tu. Cho nên nhiều khi người đó rất là nhỏ, nhưng mà người đó có trái tim lớn thì mình gọi mình gọi người đó là gì là đại nhân đó thường thường ta nói dạ bẩm đại nhân nó ủa ổng con chút mà đại nhân gì <cười> thì thường ta nói đại nhân là gì là người có cái tâm có cái chức lớn thì trong phật giáo chữ đại không phải là cái size mà ở cái gì cái tâm lượng Ví dụ ta nói hôm nay đại thí chủ tới cúng giường Không phải là bà đó đem cúng 50 ngàn, trăm ngàn Mà người đó đi cúng bằng cái tâm thanh tịnh Là đại thí chủ Cho nên chữ Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn Mà Ma Ha Tát là mình nói Âm theo cái tiếng Phạn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Nói theo tiếng Việt là Kính lại vị Bồ Tát lớn là Đức Quán Thế Âm Vậy thôi Thiện Thắng có nghĩa là Tất cả những cái điều thiện Nó vượt trội tất cả thiện Hay nói một cách khác là Chúng ta làm thiện Mà đến cái chỗ viên mãn rốt ráo Không có lui sụp thì gọi là Thiện Thắng Ở Đôi khi chúng ta làm thiện Nhưng mà có thể chúng ta làm thời gian Chúng ta chán chúng ta muốn làm nữa Chúng ta làm mà không được ai quý Mà cũng không để yên cho mình làm Làm mà còn soi bói Rồi đủ kiểu hết Cho nên mình có thể mình phiền não Mình lui sụp mình không làm nữa Chúng ta cũng làm thiện Nhưng mà chúng ta chưa đưa cái thiện của mình đến chỗ tột cùng Cho nên chưa gọi là thiện thắng Thì ở đây vị thiên tử này tên là thiện thắng Nghĩa là cái điều thiện thù thắng mà làm, làm sao để gọi là thù thắng Khi chúng ta làm Mà chúng ta làm hết lòng Làm đến chỗ viên mãn Cho nên việc gì chúng ta làm Mà viên mãn đều là thù thắng hết Cho nên mình tụng kinh công đức thù thắng Có nhiều khi mình tụng kinh Mà mình à, mỏi mệt Mình à, xem coi còn mấy trang nữa Hoặc là mình tụng mà mình tác ý Mình nói sao kinh này dài quá Tụng hoài tụng không hết có khi mình nói sau kinh gì đâu mà không hiểu gì hết trơn Tại mình không hiểu chứ không phải kinh <cười> kinh không có nghĩa Rồi mình tụng đôi khi làm cho mình chán mình không muốn tụng Hoặc là thậm chí mình à, tu tập Nhưng mà rồi à, bao nhiêu cái tai nạn nó đến với mình Nó làm cho cái tâm tu của mình cũng bị lui sụp 
Nó làm cho cái niềm tin của mình Đối với Tam Bảo cũng không còn kiên trì như lúc đầu Thì cái đó, đó nó chưa gọi là thắng Thắng nghĩa là khi nào chúng ta vượt tất cả mọi cái khó đó Và chúng ta biết rằng á Cái việc mà chúng ta tu tập ở đây á Là chúng ta mới huân tu Đời trước mình cũng có duyên rồi Cho nên đời này nó bén lại Nhưng mà cái sự tu tập của mình so với Cái phan duyên Hướng vọng, hướng ngoại của mình nó nhiều lắm Cho nên cái cái đôi khi chúng ta Sự thành tâm mình chưa đủ Phước báo mình chưa đủ Cho mình phải nhớ là việc gì nó cũng phải phối hợp Nhiều thứ lắm Chứ không phải là một việc thì cái ông thiên tử này đối tượng của ông thiên tử trong cái bài kinh này là một vị thiên tử tên là thiện thắng và và vị bồ tát mà dạy pháp tu này đó là ngài văn thù sư lợi trong phật giáo đại thừa đó văn thù sư lợi là tượng trưng cho một bồ tát có nhiều trí tuệ hãy cái gì mà tượng trưng cho trí tuệ thì chúng ta thường nói đến đức văn thù sư lợi vì vậy mà trên tay của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm một cây kiếm Quý vị nhớ là Phật là không có cầm bảo Không có cầm pháp khí Chỉ có Bồ Tát cầm thôi Thì những, những pháp khí đó biểu tượng Nó là phương tiện Tất cả những cái vật gì mà chúng ta cầm trên tay Là biểu lộ lên một vấn đề Ví dụ như mình à, buổi trưa Mình ôm cái bình bát Thì ta nhìn mình, mình ôm bình bát Ta biết mình đi đâu Đi khất thực Tới giờ ăn Ví dụ vậy đó Nhưng mà hễ mà người ta thấy tới chiều chiều Mà tay mình cầm cái chuông cái mỏ Thì người ta biết mình đi đâu Đi tụng kinh Phải vậy không Thành thử ra mỗi một cái pháp khí Mà mình cầm trên tay Thì người ta nhìn vô cái pháp khí đó Thì người ta cũng có thể biết là Mình chuẩn bị làm một việc gì Hay là nói bây giờ Thí dụ như bây giờ Trên trên Thường thường mình hay suy nghĩ À, con nai á, mà nó có cái sừng lớn đó là tượng trưng cho con nai đó sống thọ hay là theo cái quan niệm của á đông mình á, cái cái trái đào đó là tượng trưng cho tuổi thọ vì vậy cho nên á, mình đi tới chúc thọ cho người ta mình không cần nói gì dài dòng hết á mình tặng cái 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 trái thọ là người ta biết mình có ý muốn chúc cho người ta sống lâu bởi vì uh, trái đào là tượng trưng cho đào tiên Mà đào tiên mà ăn vô á, thì sống rất là lâu Hay là người người ta vẽ cái hình ông Phước Lộc Thọ đó Ông thì ẩm đứa con nít là Phước à, Người kia cầm cây ngọc như ý đó là Lộc Còn ông kia cầm cái trái đào Cái tráng nhô lên tóc già tóc bạc ở trên là Thọ có đôi khi người ta tới chúc mừng cho mình Người ta đem cho mình một bức tranh Có những con ngựa nó cởi lên Nó phóng, nó phi lên Để người ta chúc cái gì? Thành công Tại vì quan niệm xưa là mã đáo thành công <cười> Làm việc gì cũng giống như là ngựa mà nó chạy Ngựa mà nó đáo trở lại là mình thành công Hay là ý nó là đến nơi, đến chốn Làm việc đến nơi, đến chốn Nói chung là những cái hình ảnh Những cái biểu tượng Thì tất cả các Bồ Tát cũng vậy Các Ngài cầm trên tay Những cái pháp khí Để biểu tượng lên một cái 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 cái, cái, cái Hạnh tu Hay là một cái một cái phương tiện Ví dụ như người ta nói người Ta muốn nó cầu Đức quan Âm cho con Thì người ta tìm Đức quan Âm nào mà ẩm đứa nhỏ đó Ta tới ta lại Đức quan Âm đó Đó là gì quan Âm Tống Tử quan âm cho con rồi người nào mà hờ muốn đang đang bệnh đi tìm cái tượng quan âm cầm bình thuốc ấy, gọi là thí dược quan âm thí dược là cho thuốc quan âm cầm bình thuốc quan âm thí dược à, thí dụ vậy đó cho nên á, à, các vị bồ tát trên tay thường cầm những pháp khí thì đức văn thù sư lợi trên tay ngài cầm một cây kiếm thì cái kiếm đó là tượng trưng cho cái gì Tượng trưng cho cái trí tuệ Cái khả năng Có thể chặt chém Đoạn trừ Những cái phiền não, những cái hệ lụy 
Mà thỉnh thoảng trên cây kiếm đó người ta còn vẽ ra những cái vần lửa Nó toát ra từ cây kiếm đó Để biểu tượng cho gì? Trí tuệ sáng Và trí tuệ đó như những ngọn lửa Nó có thể thiêu hủy tất cả mọi cái, cái câu uế Thường thường là nước thì có thể rửa sạch tất cả Lửa có thể thiêu hủy tất cả Đất có thể dung chứa tất cả Gió có thể bay đi tất cả Cho nên Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La Học bốn cái hạnh đó Học hạnh của lửa, học hạnh của gió Học hạnh của đất, học hạnh của nước Mình nhẫn nhục á Thì như đất Phải không? Mà mình nếu mà mình làm một Mình học hạnh của lửa là gì? Thiêu quỷ hết tất cả những rác rưới Chỗ nào có rác nhiều quá Chứa ô nhiễm ta Đốt rác thì mình phải có cái ngọn lửa trí tuệ đốt tất cả những cái rác nó để trong lòng mình gió nó có thể bay tất cả thì mình lại là những ngọn gió thổi đi tất cả những cái bụi bặm mà nó bám trong tâm thức của mình ví dụ vậy cho nên người ta vẽ đức văn thù cầm cây gươm có nhiều vị nó sao bồ tát mà dữ quá Cầm cái kiếm Thưa đại chúng cái đó là cái kiếm trí tuệ Khả năng chặt đứt Tại vì thường thường phiền não nó tượng trưng như những sợi dây nó cột mình Nó trói mình lại, nó cột mình lại, nó sai xử mình Ví dụ ha, bây giờ mình giận cái người đó Khi mình gặp mặt người đó thì Thì mình sẽ có mình sẽ có khuynh hướng làm gì Hay quýt Né chỗ khác Thậm chí người đó chào mình mình không chào lại hoặc là mình trông cho ai hỏi tới người đó để mình có cơ hội mình mình nói một hai câu để cho người ta biết là cái người đó không ra ôm gì tại sao mình làm những việc đó tại phiền não nó sai mình nói nó khiến mình phải nói tại sao lúc bình thường cái lúc mình không có giận người đó mình không nói được mình không có nói mấy điều đó có cái gì nó khiến mình đâu cho nên gọi là phiền não là cái mà nó sai xử mình gọi là xử là cho nên gọi là kiết xử chữ kiết là cột chữ xử là nó sai mình có khi mình đọc là kết xử chữ kết nghĩa là cột thôi vì vậy mà chúng ta mỗi ngày chúng ta nói giải kết giải kết giải oan kết mở ra đi mở những cái gút những cái gì mà nó cột mình gọi là giải kết nói một lần chưa đủ đâu giải kết giải kết giải oan kết một lần đầu là mình lần thứ hai là người lần thứ ba là hai người mà ráp lại thành ra oán kết giải kết giải kết giải oan kết giải cho sạch mở cho cho rốt ráo ra gọi là giải cho giải giải liễu tiền khiên oan trái nghiệp tẩy cái tâm mình rửa cái tâm mình mình mới có thể đến trước Phật đài cầu giải kết Mình không đủ khả năng giải Đến trước Phật tụng kinh Bái sám Nhờ cái lời Phật Để con con nghe Con huân Để con mở cái đó Có nhớ tụng cái bài Dược Sư không? Nếu mà tụng cái bản tiếng âm hán Ta bà phi thị cử cư thành Dự hướng không môn chuyển đại kinh Thì cái bài đó được dịch là Ta bà chẳng ở được lâu dài Sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài Chỉ cần anh ý thức Ta bà chẳng ở được lâu dài Tại sao mình vẫn dài hơn tuổi mình thọ Tu thì ít mà giận thì dai thì, cho nên là cho nên gọi gì là ta bà chẳng ở được lâu dài phải sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài phải sớm mà đến đó. ta bà phi thị cửu cư thành ta bà này ở không có lâu dự hướng không môn không môn ý nó là chỉ cho cửa của cửa chùa đó tại vì cửa chùa là cửa không mà không gì biết không à, cái gì mà nó nhắc nhở mình Tất cả chỉ là tạm bợ Không có thật đâu Thì khi mình hiểu được Tất cả các pháp Chỉ là không thật Tạm thời Thì chúng ta khó giận đi nữa Giận tạm thời thôi 
Nói là hết giận thì hơi khó ha Ráng sao mà giận chút rồi bỏ đó gọi là giận tạm thời Tại vì sao mình sống tạm Người kia cũng tạm Gặp nhau ở ở trong tiệm có mấy tiếng rồi gặp tạm thôi mà Thậm chí cái người yêu của mình á Sống chung đó cũng tạm thôi vài mươi năm thôi Chứ có sống đời mãn kiếp đâu Mà nó khổ một cái Dù cái người mình thương đeo đuổi để mà được Rốt cuộc về cũng để giận chứ nó có làm gì đâu <cười> từ sáng tới tối giận không biết mấy chập đó là chưa nói là về được vài ba ngày rồi lại giận tiếp cho nên cái cây gươm đó nó tỏa cái ánh sáng đó ra thì mình nhớ là khi mình học trong kinh đại thừa đó mà hãy mình thấy chỗ nào có đức văn thù sư lợi là mình biết rồi đó mình phải đoán một chuyện rằng kinh này đức bồ tát này tượng trưng cho trí tuệ mà người có trí tuệ thì sẽ thấy thấu rõ các pháp Mỗi Bồ Tát có cầm pháp khí hết Thì uh, Lý do cái bài kinh này được gọi là tứ pháp Là tại vì Ngài cứ nói bốn pháp Bốn pháp, bốn pháp nhớ không Mà suốt cả mười mấy bài rồi Chúng ta học Ngài cứ nói bốn pháp, bốn pháp, bốn pháp Cho đến vừa rồi chúng ta học đó, Thì Ngài mới nói là Có những cái giấc mộng Để nó nói lên những cái Cái ý nghĩa Ở đây gọi là gì Phương tiện thôi không Phật giáo thì mình không có lấy cái đó làm trọng làm yếu làm chủ yếu nhưng trong cuộc sống có những cái chúng ta nương dựa vào đó nương vào đó để chúng ta nói cái nghĩa sau thì nói xong bốn pháp rồi á thì bây giờ đến cái phần kết của kinh này nhưng mà nói kết cho cũng phải thêm buổi hoặc hai buổi nữa khi đồng tử văn thù sư lợi thuyết giảng pháp này Thiên tử thiện thắng cùng với quyến thuộc đều hết sức vui mừng Bèn đem hoa sen trời xanh vàng đỏ trắng Cúng dường Bồ Tát văn thù sư lợi và tung rải trên tất cả chúng hội Do thần lực của Phật các hoa tung rải đó bay thẳng lên hư không Kết thành một đài hoa sen lớn như bánh xe tỏa hương thơm vi diệu làm vui lòng tất cả đại chúng Trên đài hoa Có các vị Bồ Tát an tọa Với 32 tướng tốt trang nghiêm thân Nghe kịp đoạn này không Thiên tử thiện thắng á Nghe Đức Văn Thù giảng mấy cái pháp Ở trên hôm rồi mình học á Nghe xong tất cả các cái pháp đó Ngài vui quá Ngài mới lấy hoa sen Màu xanh, màu vàng, màu đỏ Màu trắng đem lên cúng dường Cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và cái cách cúng á, cái cách cúng á, là ngài tung hoa lên không phải cúng cho văn thù xong rồi tất cả những người ngồi nghe pháp ngài đều tung hoa lên ngài cúng hết thì tất cả các cái hoa mà tung lên đó đó kết thành một đài sen lớn và trên hoa sen đó có bồ tát ngồi trên đó này là chuyện <cười> phim kiếm hiệp <cười> thưa đại chúng á mình học kinh đại thừa đó là mình học mấy cái mình thường thỉnh thoảng mình đọc những cái đoạn như vậy đó thì nếu mà mình lấy cái bình cái tâm bình thường mình luận kinh đại thì mình nói cho đại thừa thì nó không nói tại sao thì thường thường các tổ hay nhắc mình đó, đọc kinh đại thừa cái tư tưởng mình phải phóng khoáng nghĩa là chúng ta nhận cái ý cái sự mà hoa sen mà tung lên đây là gì là cái vui mừng cái hớn hở Cái tâm mình mà nghe Pháp Mà mình hiểu Pháp Vui không? Vui Rồi trong lòng mình có tán thán không? Trời ơi thầy giảng chỗ này hay quá Bồ Tát nói chỗ này hay quá Phật nói chỗ này Thì mỗi một lời mình nói ra đó Nó có phải là hoa nó tung rải lên không? Chẳng những vậy mà còn đi khen Khen với chị chị Phật tử kế bên Bài Pháp này hay quá chị á đó là mình tung hoa Mình rải lên Thì tất cả những cái tâm niệm đó Nó kết lại thành một hoa sen lớn Có phải mình đi Pháp Mình đi chùa mình nghe Pháp Mỗi lần mình nghe mình thu một chút Thu một chút để kết thành một con người đẹp không Phải không Thí dụ bữa nay mình nghe Pháp bố thí Là một hoa rồi Cái mai mình nghe Pháp nhẫn nhục Mốt mình nghe Pháp và tinh tấn 
Thì mỗi một pháp mình nghe như một cái hoa tung lên Kết lại thành một cái hoa lớn là bản thân mình đây Ví dụ như giờ người ta gặp mình Trời ơi Cái gì Phật tử đó dễ thương lắm Ăn nói nhỏ nhẹ Mà xuyên tu mà tinh tấn lắm Mà nhịn nhục cũng hay lắm Ta nói tới mình điểm nào cũng có cái đẹp để nói hết Là mình là một đó hoa Cho nên trong Phật giáo hay 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 kết hoa Ở trong Kinh Pháp Cú có câu á như từng những đó hoa Kết thành một tràng hoa Ở nơi thân sanh tử Làm được nhiều thiện sự Lấy từng cái hoa kết thành một tràng hoa Thì chúng ta đây cũng thế Ở nơi con người sanh tử này Ở nơi cái thân giả tạm sanh tử này Chúng ta có thể làm được rất nhiều thiện sự Như Từng cánh hoa mà chúng ta kết lại Một cái hoa Nó không thành một tràng hoa Nhưng mà nhiều cái hoa Nó sẽ thành ra một tràng hoa Chúng ta cũng như thế Hôm nay mình rửa chén Lát mình quét nhà Kết hết tất cả những cái đẹp đó lại Thành một con người đẹp Quý vị rõ được cái chỗ đó không Cho nên khi mà mình trong kinh nói á Phật thuyết Pháp xong rồi chư thiên rải hoa cúng dường Cũng có thể Chỉ trên cuộc đời này Chúng ta xin lỗi Hai vợ chồng đám cưới mà mình còn lấy bông Mình <cười> rắc mà Phải không Bây giờ Việt Nam Sang lắm Đi đâu cũng cầm hoa tươi rải đất Cái rải hoa là biểu tượng cho tán tháng là cúng dường thì nếu mà nói về cái sự tướng thì cũng có thể Còn nếu nói ở cái mặt lý Thì niềm hân hoan Niềm hân hoan sự tu tập Pháp Hòa ví dụ như à, Bây giờ quý vị về đây thường xuyên Rồi những gì Pháp Hòa chia sẻ mà quý vị có thể nhận ra được Rồi đại chúng theo đó tu Mà nếu như mà đại chúng mà tu tập mà có kết quả mà tốt á Niềm vui của quý vị mà có được đó Chính là những đó hoa mà quý vị tặng cho Pháp Hòa đó Tại vì Pháp Hòa sẽ rất hạnh phúc khi thấy đại chúng Đi chùa mà vui vẻ, hoan hỷ, hớn hở Không có những cái hoa héo Không có những cái khổ đau, những cái phiền não Đó là món quà cho cho Pháp Hòa Thì cũng như vậy Tung hoa cúng dường Phật Chúng ta cũng thế Nếu mà chúng ta nhớ ơn Phật đã dạy cho mình tu Thì chúng ta nên tu tập như thế nào Để làm những cái phẩm vật dâng lên cho Phật mỗi ngày Thí dụ như hôm nào mình lên tụng kinh Mà không bằng cái tâm bực bội Là mình biết rằng hôm nay mình là một đó hoa đẹp Đang đứng trước Phật Có bao giờ mình lên tụng kinh mà bực không? Có không? Có 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 nhiều lúc mình đang bực chuyện gì đó Bây giờ vẫn vẫn lên Y vẫn đắp Tay vẫn chấp Nhưng mà trong lòng của mình đang nhiều cái phiền não lắm Thành thử ra khi mình đang là một người phiền não Đứng trước Phật thì mình biết là Mình đang hổ thẹn với Phật Còn hôm nào mình đến với trước Đức Phật Mà tâm tư mình thoải mái nhẹ nhàng Tụng một thời kinh hạnh phúc Mình biết mình đang Đang cúng dường Phật Không phải bằng lời nói không Mà cả thân tâm của chúng ta Có nhiều khi à, Không tới phim mình thỉnh chuông Tự nhiên đầu Nghe lệnh xuống Bữa nay anh phải thỉnh chuông Cái bắt đầu trong bụng Đâu phải tới thuyên tôi là, là, là mình biết rồi đó Còn nếu mà mình hoan hỷ á mình biết là không phải tới phiên mình Mà tự nhiên chỉ xuống mình là Nghĩa là trong chúng có ai đó vắng mặt Cho nên mình lên mình thay thế Mà thỉnh chuông chứ có làm gì đâu Có bắt mình làm gì lớn lao đâu Thật nữa là mình biết rằng có Đôi khi mình nghĩ á, Mình phải làm một cái gì ghê gớm lắm Mà thiệt sự không phải 
Cái tu nó là Nó thể hiện trong đời sống của mình Trong mỗi cái giây phút sống của mình Trong mỗi cái hành xử của mình mình, mình khi mình mình nghĩ gì khi mình đứng trước Phật mình đọc cái câu trước bảo tọa thân con ảnh hiện hào quang Phật bảo hà, hào quang Phật hiện sáng ngời trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quý vị chúng ta nghĩ gì khi chúng ta đọc vừa thấy dung nhan điều ngữ trăm ngàn phiền não sạch khóc mình tụng thôi phải không Cái này nó không có giao cảm Còn nếu giao cảm là hổ thẹn Con nãy giờ con phiền não lắm Nhưng mà con đọc xong bài này Con rơi rụng thiệt rồi Vừa thấy dung nhan điều ngự Trăm ngàn phiền não sạch không Hồi đó Pháp Hòa thích gọi Phật bằng từ phụ <cười> Cho nên tụng cái bài này Pháp Hòa hay đổi cái chữ đó Tại vì nó, nó tương ứng với cái tâm mình đang cảm với Phật Vừa thấy dung nhan từ phụ Vì cái bài Nguyên Thủy là vừa thấy dung nhan điều ngự Nhưng mà tại Pháp Hòa thích gọi Phật bằng từ phụ Cha lành Chỉ khi nào mình đứng trước người cha lành Thì phiền não mình mới rụng rơi cho nên mình hạnh phúc là mình có mình mình có một người cha trong kinh pháp hoa nói có người cha mà cha cho uống thuốc tự thống chịu uống <cười> nhớ không đến một ngày nọ cha đi xa gửi cái cái message về nhắn một cái tin vô cho các con cha các ngươi đã chết lúc đó các con người thì đấm ngực người thì bức tóc trời ơi cha tôi chết rồi cha tôi chết rồi Cha tôi cho tôi uống thuốc mà tôi uống Giờ thuốc đâu mà uống đây Nghĩ như vậy rồi Xong cái nhớ ơn cha đi lấy thuốc uống Khi mà các người con lành bệnh hết rồi Thì người cha trở về Cha đó là Phật Các người con mà Tâm thần nó điên loạn là mình Mình có cái bệnh ý y lắm Phật kế bên nè Chùa sát dách nè Thầy ở đây nè Lúc nào mà mình không được gặp Nhưng mà mình đâu biết cuộc đời vô thường Có một lần có một vị hòa thượng như Hòa thượng hội giác ấy, Khi mà ngài tịch rồi cái Trà tì cái có xả lợi Cái con cô lên nói mà, Nói trời ơi Hòa thượng là một cao tăng Bờ nào giờ con biết con gặp hòa thượng Con có đảnh lễ <cười> Một câu chuyện vui thôi Nhưng mà để nói chúng ta cũng như thế Có đôi khi chúng ta gần mà chúng ta không biết, không có quý. Bây giờ thì từ thiên tử thiện thắng bạch với Bồ Tát Văn Thù sư lợi. Bây giờ Bồ, cái vị thiên tử mới nói với ngài Văn Thù, các Bồ Tát từ phương nào đến? À, hỏi ngài Bồ Văn Thù sư lợi, các vị Bồ Tát này từ đâu đến gì? Vậy nhìn lên thấy mấy ông ngồi trên Bồ Tát này từ đâu đến? Bồ Tát Văn Thù sư lợi đáp: Như chỗ các hoa đến. Các Bồ Tát cũng từ đó đến Thay vì trả lời từ đâu Thì Bồ Tát Văn Thù nói Ông thấy hoa sen đến ở đâu không Mấy ông Bồ Tát này đến từ đó đó Thì vị thiên vị trời đó mới thưa Dạ hoa này là hóa sinh Tức không từ đâu đến Thí dụ như con người mình á Mình sinh trong bụng mẹ gọi là thai sinh con gà, con vịt, con chim nó trong cái trứng nó, nó sinh ra thì gọi là noãn sinh. Rồi các cái loài trùng ở dưới đất mà nó sinh gọi là thấp sinh. Có những loài nó không từ đâu, nó từ một loài này nó biến hóa và loài khác thì gọi là hóa sinh. Thì các Bồ Tát Văn Thù này đâu đó đâu hoa sen tự nhiên hiện lên trên hư không thì trên đó có hoa, có 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 bồ tát đọc cái này mình nhớ uh, kinh lăng nghiêm phải không nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung giọng bá bảo quan quan trung giọng xuất thiên diệp bảo liên hữu hóa như lai tọa bảo hoa trung đảnh phóng thập đạo bá bảo quan minh nhất nhất quan minh giai biến thị hiện hoa này biến ra hoa kia biến ra 
thì ở đây cũng vậy thì bồ cái vị trời kia mới hỏi văn thù sư lợi các vị này bồ tát này đâu đến văn thù sư lợi nói hoa sen đến làm sao thì các ông này đến như vậy thì vị thiên tử nói giả hóa này là hóa sinh tất không từ đâu đến thì bồ tát văn thù sư lợi nói nên biết các bồ tát cũng như vậy đây là hóa sinh mà cái gì mà hóa sinh hóa sinh là biểu tượng cho gì vô nhiễm vô dục cái gì mà nó từ một nó có cái sự kết hợp để nó sinh cái đó là có nhiễm ô còn cái gì mà nó nó do tự nó biến hóa nó không có nhiễm ô vì vậy mà trong kinh nói thỉnh thoảng mình đọc kinh đại thừa mình sẽ thấy những cái đoạn ở nước đó không có người nữ thuần là người nam tại sao nói như vậy để muốn nói lên cái ý nghĩa rằng cái cõi đó không có dục nhiễm tại vì có con có người nữ có người nam nghĩa là có dục nhiễm còn cái cõi đó thuần là nam tại sao lấy nam làm chuẩn để biểu tượng cho người ít nghiệp từ cái nghiệp thân cũng ít hơn nghiệp nữ đừng có nói chỉ tâm tánh ha nội cái thân nghiệp thôi nội cái thân nghiệp thôi thì cái thân nghiệp của người nam vẫn nhẹ hơn thân nghiệp của người nữ có phải không Rồi nói tới khẩu nghiệp thôi Rồi cái đó mình tự 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 làm toán nha tại cái này nó vô số tính không nổi nên biết bồ tát văn thù à, nên biết các bồ tát cũng như vậy khi ấy đức thế tôn mỉm liền mỉm cười từ trong miệng phóng ra vô số ánh sáng sắc xanh vàng đỏ trắng pha lê chiếu khắp vô lượng cõi trong mười phương trên đến cõi phạm thế che lấp ánh mặt trời mặt trăng rồi trở lại nhập nơi đỉnh đầu Lúc đó mới diễn tả cái cảnh là lúc đó Đức Thế Tôn mỉm cười Thì các ánh sáng đó chiếu tỏa ra Che cả ánh sáng mặt trời mặt trăng Rồi à, trở lại trên đỉnh đầu Trong kinh địa tạng có cái đoạn Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mỉm cười phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng rỡ Như là vườn mây sáng rỡ đại trí tuệ Vườn mây sáng rỡ đại phước đức Vừng mây sáng rỡ đại quy y Vân vân Cho nên chúng ta biết rằng Trong cuộc đời này Nụ cười là biểu lộ cho Cái niềm vui Mà khi chúng ta có niềm vui Nó có nhiều loại vui Nếu chúng ta vui mà từ Cái tâm thanh tịnh Thì cái niềm vui này Nó tỏa ra những ánh sáng đẹp Ví dụ có những người người ta cười Nhưng mà trong cái nụ cười đó làm sao Đau xót cho tình đời Có những nụ cười người ta cười cho thế thái nhân tình Có những nụ cười người ta cười đau xót cho bản thân Có những nụ cười khinh bỉ Có đủ kiểu cười hết Nhưng mà nụ cười của Ngài Di Lặc Là nụ cười hoan hỷ buông xả Còn Đức Phật Thích Ca Không có cười như Ngài Di Lặc nha Quý vị thấy hai nụ cười khác nhau không Nụ cười của Bồ Tát Di Lặc là hỷ hạ đó là hoan hỷ Còn nụ cười của Đức Phật là nụ cười an lạc Cũng là cũng là hai nụ cười mà đều là sự tu tập Ví dụ như trong khi mình ngồi thiền Đâu có ai kể chuyện cười cho mình nghe đâu mà cười Nhưng mà trong lòng mình nó nhẹ nhàng, nó tĩnh lặng Cho nên mình mỉm cười Thì cái nụ cười đó là cười an lạc Cười đó trong kinh gọi là vi tiếu Cho nên Đức Phật cầm hoa sen lên Gọi là niêm hoa Cười mỉm dưới cái hoa sen gọi là vi tiếu Còn cái cười của Đức Di Lặc là cười hoan hỷ Cười hoan hỷ là cười Thứ tha, cười buông xả Có liều lúc chúng ta cười như vậy Thí dụ như mình buông xả được một cái gánh Nặng gì trong lòng rồi Vui vẻ cười thoải mái Nhưng Thí dụ bây giờ bạn bè mình đến ngồi nói chuyện Mình vui cười Nhưng khi mình ngồi tỉnh tú Đâu có ai làm gì đâu Nhưng mình lại cảm nhận một sự nhẹ nhàng 
khoái lạc trong lòng Cái đó gọi là mỉm cười Thì cái nụ cười đó đôi khi nó nhẹ thôi Nhưng mà nó cái năng lực của nó lớn cái năng lực nó lớn cho nên ở trong kinh mới diễn tả bằng cách là tỏa những ánh sáng Ánh sáng mặt trời mặt trăng cũng không so được với cái nụ cười của người đạt đạo Cái người thẩm thấu được Có nhiều khi mình buồn á Mình đến mình nhìn tượng Phật á Tự nhiên cái, cái nét cái nét thanh cái nét thanh thản của Đức Phật cũng làm cho mình lắng tâm có không ở đây có ai đã từng cảm nhận được cái điều đó không cho nên có một lần Pháp Hòa làm cái bài thơ tán thán Đức Phật ngài ngồi đó bình an và bất động nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao Đức Phật ngồi đó bình an và bất động Ngài vẫn mỉm cười giữa giữa cái sóng gió của cuộc đời Chúng ta làm khó lắm Chúng ta thật sự chúng ta làm được chứ không phải không Nhưng mà có đôi lúc chúng ta làm được Vì chúng ta hay dính mắt vào những cái mà người ta tác động Chúng ta không thể không thản nhiên được Với tất cả những cái vô thường người đó Có bữa đó người đó vui Người đó tới hoan hỷ với mình Bữa nọ người đó không vui Thành thử ra mình vô thường theo họ Mà lẽ ra hồi nãy mình rất bình thường Mình không vui không buồn gì hết Thì mình tại sao không giữ được cái trạng thái thường đó Mà chúng ta lại bị cái bất thường của 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 bên ngoài tác động mình cho nên thật ra đó mình có khả năng đó nhưng mà mình không đủ khả năng để trụ cho nên rồi tất cả những cái ngoại duyên ngoại cảnh nó lôi mình hết chứ thật ra tâm mình ham tu lắm tâm mình ham tu lòng mình thích lắm nhưng mà mình không đủ thăng ví dụ như sách giỏ ra tới cửa đi chùa rồi tự nhiên có cái phone nó ai rủ chuyện gì đó nó hấp dẫn mình quá thì mình lại Cất cái áo tràng Thài cao đầm <cười> Thí dụ vậy Thôi đó là mình, mình dễ dễ bị chi phối Tại sao nói là cái ánh sáng đó Đi về cái đỉnh đầu Thường thường cái đỉnh đầu của Phật á, Hay là cái đỉnh này nè Chúng ta thường gọi là Vô kiến đảnh tướng Vô kiến là Không thể thấy Đảnh tướng là cái tướng ở trên cái đỉnh này Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đó quý vị có thấy được ngay trên ngay chỗ này của Pháp Hoa không? Không Chỉ có khi nào người nào đứng cao hơn mới thấy được cái đỉnh này Chứ còn ngoài ra đứng gần mà đứng ngang tầm cũng không thấy Cho nên cái đỉnh ngay chỗ này á Nó có cái tên là gì? Vô kiến đảnh tướng Mà Phật mà phóng quang hay làm gì phóng ngay cái này Tại sao vậy Tại vì cái đó là cái chỗ bất khả tư nghì của người đó Nghĩa là sao Thí dụ bây giờ Pháp Hòa vui Pháp Hòa có nói Trời ơi hôm nay Pháp Hòa đọc kính mà vui dữ lắm Thì quý vị chỉ nghe chữ vui dữ lắm thôi Chứ đâu cảm nhận được cái vui của Pháp Hòa nè Phải không nhưng mà đến khi nào quý vị cùng ngồi Quý vị cùng tụng Quý vị cùng cảm nhận cùng một cái tần số đó đó Dạ yeah, đúng rồi Tôi bữa nay tôi tụng tôi đoạn tôi cũng vui giống vậy đó Hai người đó mới tương đồng Nhưng mà thật sự mà nói Cái vui của mỗi người Không thể nói Cho nên mình như thế nào Người ta không có thấy được cái chỗ thiền định cho nên cái chỗ này là cái biểu tượng cho cái cao nhất Biểu tượng cho cái rốt ráo nhất của mình Cho nên chúng ta cũng vậy Cho mình thấy tượng Phật không? Đầu Phật nó có cái cục nhô nhô lên đó Bởi vì cái đó là người ta làm tượng Người ta muốn nói lên cái chỗ đó là cái vô kiến đảnh tướng của Phật Cho nên ta phải làm nhô vậy đó Chứ thật sự Đức Phật 
không có phải một cục như vậy nhưng mà bởi vì chúng ta nhìn vô chúng ta tưởng búi tóc mà thật sự nó nhìn như búi tóc mình nói chắc phật này ở trung quốc tạo có một cái cục tóc ở trên thật sự cái cái đỉnh tướng đó nó chỉ là cái đảnh thôi nhưng vì khi người ta tạo tượng đó là một trong 32 tướng tốt của đức phật Bây giờ ở một cái nơi thân tượng của Đức Phật Chúng ta đâu có đủ khả năng mà biểu hết Biểu lộ hết 32 tướng tốt nơi thân tướng của Ngài đâu Cho nên cái gì chúng ta có thể làm ra tướng được chúng ta nên làm Ví dụ như cái tướng đảnh nè Rồi gì nữa Lỗ tai nè Nhân trung nè Ngấn cổ nè Cổ có ba ngấn Biểu tượng cho người cái phước tướng Nhân trung sâu, dài Nhưng mà bây giờ Đức Phật ngồi như vậy nè Người ta đâu thể nào Người ta làm được cái 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 bàn tay của Phật Nó dài cỡ nào Không được Làm thân tượng Phật Thì cái bàn tay, bàn chân đồ Tương đối với cái tượng thôi Hay là thí dụ như nói là Nước bọt của Phật thơm Đâu có làm được cái đó Hay là, là Phật có đủ 40 cái răng không lẽ mình làm tượng Phật nhăn răng đúng bốn chục cái cho mình đếm Không được Cho nên ở trên tướng của Đức Phật Cái gì chúng ta diễn tả được qua hình tướng Chúng ta làm Thì bất quá vài tướng thôi chứ không thể nói hết Thí dụ như mình Đức Phật ngồi xếp bằng vậy nè Trong kinh nói là, là bằng chân Đức Phật là bằng phẳng Mà, mà có một cái, cái, cái dấu tròn nhưng mà dĩ nhiên nó chỉ là một cái lần chỉ thôi chứ nhưng mà người ta làm tượng thì cho phải cho mình coi để biết cái đó là gì thì ta mới vẽ lên nó chân Phật không lẽ hiện lên cái hình vậy giống như bây giờ phó hòa nói bên tay trên tay mình có hoa tay không mình có cái hoa tay ở trên những ngón tay không biết hoa tay không người nào mà hoa tay mà tròn về là nhiều là khéo người đó khéo nhưng mà đàn ông nhiều mới tốt Người nữ nhiều không có tốt Cũng giống như người ta coi thức vậy đó Bồ đề thức Thiện tri thức Vân vân Nữ càng ít càng tốt Nam càng nhiều càng hay Trên mỗi bàn tay mình nó đều có những cái Cái đường chỉ tay đó, Mình đâu thấy Coi kỹ lắm mới thấy thì cũng như vậy Trên bàn chân của Đức Phật Có những cái dấu hiệu đó Nhưng mà khi người ta diễn tả ra Người ta phải làm thành Rộ cái nét lên Để mình nhìn với À đây là bàn chân của Đức Phật Và đây là cái đặc điểm bàn chân của Đức Phật Cũng giống như người ta nói Ông Quan Công là mặt đỏ cho nên khi mà người ta làm cái tượng của ổng người ta phải dở tô cái màu đỏ đỏ lên phải không nhưng mà có thể ổng hồi xưa cũng đâu có đỏ rét vậy <cười> nhưng mà bây giờ mình làm tượng đã nói mặt đỏ phải làm sao cho người ta nhìn ta biết mặt đỏ chứ hay là người ta nói là ông ông gì ông bao công đó, bao chuẩn thiết diện vô tư mặt đen thì người ta làm tưởng ổng ta, ta, ta diễn tả ổng thì ta phải làm tưởng đen Chứ có thể ổng cũng có đen thui vậy nữa Hay là người ta nói là ở giữa vần trán của ổng Có nửa cái vần trán Cái đó là cái ẩn ẩn tướng chứ không phải nó hiện lên như vậy Nhưng khi người ta nói Người ta phải Khi người ta diễn Người ta lắm tuồng Người ta diễn lại cái thân tướng người đó Ta phải làm ra như vậy Thì ở đây cũng vậy Thì cái đảnh tướng là Khi Đức Phật phóng ràng ra Ánh sáng chiếu lên đến cõi trời Che cả mặt trời mặt trăng Rồi quay trở lại trên đỉnh Ý muốn nói là Cái niềm vui Cái cái trí tuệ, cái niềm vui đó Thấu đến cõi trời Cái cái sáng đó nó có thể Nó, nó, nó sáng Nó có thể che cả trời cả trăng Nhưng mà nó cũng không từ đâu hết đó. Từ cái chỗ huân tu của chúng ta đây Hồi, hồi nhỏ vui lắm 
nghe người ta nói người nào mà tu cao nghĩa tu cao nghĩa là tu lâu năm rồi tu cao nghe là cái đỉnh nó nhọn trời ơi mình ráng tu muốn chết để chi biết không để cho <cười> cho cái đỉnh nó cao hồi xưa tôi, hồi nhỏ mình hay có cái nghe ai nói gì gọi là mình làm y chang vậy tôi nói người nào mà có lỗ tay dài mới tốt trời ơi ngày nào cũng đứng ngồi đứng đâu vuốt đó <cười> <cười> rồi thiện tử thiện thắng bèn đứng dậy khi thấy cái tướng nó bèn đứng dậy bày vai bên phải gối phải quỳ sát đất à, bên ấn độ là có một cái phong tục là mình kính trọng ai là mình phải hở cánh tay phải ra mình đang mặc áo mình bình thường vậy nhưng mà khi mình 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 muốn bày tỏ cái lòng tôn kính thì mình tháo y ra quấn y trở lại đưa đưa cánh tay phải ra để biểu lộ rằng mình cung kính người đó nó ngược với cái cái truyền thống của trung quốc việt nam hệ mình kính trọng ai là mình phải kính đáo mình không có được hở hang thậm chí may áo là phải may dài qua khỏi cái bàn tay mình nữa chi biết không để che chứ không có được mà lộ như vậy nữa còn ở bên ấn độ là khác Bày vai bên phải gối phải quỳ sát đất Chắp tay hướng Phật Dùng kệ khen ngợi Ngày xưa có một cái Có một cái Có một cái cách để ca ngợi là Đọc kệ Sướng đọc lên bằng kệ Cũng giống như giờ mình làm thơ vậy đó Mình quý trọng ai cái mình làm thơ Bây giờ thiên tử làm kệ khen Phật nè Sắc vàng sáng thanh tịnh 32 tướng tốt Đủ ước Na Do Tha Na Do Tha là Tiếng tiếng Phạn Đọc là Na Vu Ta Tương đương với lại Một triệu Cái cái chữ Na Do Tha là Tương đương với số lượng một triệu Công đức không ai hơn Bậc cứu khổ thế gian Bây giờ thiên tử mới hỏi Phật nè Cớ sao hiện mỉm cười sao ngài mỉm cười rồi mới nói phạm âm rất sâu xa hỏi xong nhưng mà câu trả lời là phạm âm rất sâu xa trong à, tiếng trong suối suốt vi diệu thường chứa bảy thánh tài phóng trí tuệ rộng lớn tiếng ca lăng tần già nguyện nói nghĩa mỉm cười à thì ra cái nghĩa mỉm cười của ngài là gì bởi vì trong nụ cười đó có chứa thất thánh tài thất thánh tài là bảy cái tài sản của người tu là giới là tính là văn là tàm là quý là xã là tuệ có nhiều khi một cái quơ tai của phật nó cũng biểu lộ một cái gì đó một cái nụ cười của phật cũng biểu lộ những cái điều thánh thiện phàm phu chúng ta thì đôi khi cười xong rồi sợ người khác không thấy đôi khi còn ấy hồi nãy nó nói vậy chị có thấy tôi cười không anh có thấy tôi cười nó không <cười> mình mình cười người ta mà mình còn chưa mình sợ người ta chưa biết còn đi quảng cáo nữa nhưng mà nụ cười của mình nó không có chứa trang được cái gì mang lại cái lợi lạc trai hết nhưng ở đây nè phạm âm rất sâu xa phạm âm là gì phạm âm là cái tiếng cái giọng cái tiếng của cõi trời tại vì người ấn độ á, là người ta tin rằng á, người ta là con của một đấng trời tên là trời phạm thiên cho nên cái giọng nói của họ cái tiếng của họ cái ngôn ngữ của họ là tiếng phạm bây giờ chúng ta hay kêu là tiếng phạn đó chứ thật đọc nếu mà chúng ta gọi đúng là tiếng phạm vì vậy mà cái giọng nó nó hay người ta gọi là phạm âm cái gì mà nó biểu tượng cho sự thánh thánh thoát cao thượng đều có chữ phạm trong đó ví dụ như là phạm hạnh phạm âm à, phạm tướng mà thậm chí bây giờ chúng ta hành lễ tụng kinh À, chuông mỏ rồi ngân nga cái đó gọi là phạm bái tất cả những hình thức mà chúng ta tụng niệm ngân nga 
lắc linh thỉnh trống là thỉnh tan hòa những cái âm nhạc lên trong khi mình tụng kinh đó những cái âm điệu đó những cái cách thức đó chúng ta gọi là phạm bái hình thức đó gọi là phạm bái rồi chúng ta tạo ra những âm thanh tại vì người ta người ấn độ họ tự hào họ là con của đấng phạm thiên cho nên ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ của cõi ở trên mà thật tiếng phạn đã hay lắm nếu mình mình mà nghiên cứu học hỏi cũng cũng hay tương đương với chữ hán gì chứ không thường trong một cái chữ nó nhiều nghĩa phạm âm rất sâu xa tiếng trong suốt vi diệu thường chứa bảy thánh tài phóng ánh phóng trí tuệ sáng lớn tức là cái tiếng đức phật mỉm cười này như là những cái tiếng phạm âm như những cái tiếng trong suốt và cái tiếng này nó làm cho nó chứa đựng cái đạo lý trong đó của thất thánh tài Tiếng ca lăng tầng già Ca lăng tầng già cũng là tiếng phạn Và Đó là tên của một con chim Mà tương truyền á, Con chim này nó có bộ lông rất là đẹp Và cái tiếng của nó hót rất là hay Và thậm chí á, Người theo truyền thuyết còn nói á, Nó đã biết hót từ khi nó trong bụng mẹ Mình tin không? Sao không tin Ví dụ nè Mấy đứa nhỏ con mình nằm trong bụng á Chưa xanh Bữa nào mà đau đau quá Sao chị sao vậy Trời nó đạp tôi <cười> Ủa Nó nhỏ mà nó vẫn đạp mình được Thì con chim mà hót được trong bụng Thì cũng là bình thường Bởi vì có thể cái loại giống chim đó Nó có khả năng đó Tại vì bây giờ mình không thấy chim đó Mình nói chim nào mà hót trong bụng <cười> Cũng giống như bây giờ mình nghe nói Ủa nó đạp bụng nó Chị nó dốc Đứa nhỏ nào mà đạp trong bụng Và thậm chí mà nó đạp quá cái Con ơi con đừng có làm mẹ đau con Vuốt nó hồi nó nghe Nó 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 nó, nó không có làm cái chuyện đó nữa Thậm chí mà đứa đứa con nào mà nó nghịch quá Nó thường làm cho mẹ nó nó đau Tối ngủ người mẹ để tay trên bụng Con ráng ngoan nghe Con đừng có làm đau mẹ nghe con nghe kinh nghe nó mình giáo hóa đứa nhỏ ngay trong bụng của mình cái đó gọi là thai giáo truyền thuyết nói con chim ca lăng tầng à, già đó cho nên bây giờ ai mà hát hay ta nó ôi ôi anh đó cô đó có cái giọng như con chim ca lăng tầng già tại vì cái tiếng khót của nó rất là hay Ca lân tầng già xuất hiện trong kinh gì mình tụng ngoài đó Kinh gì? Kinh A-di-đà Phải không? Cõi cực lạc có những giống chim Bạch hạt khổng tước Xá vọ Xá vọ gì? Anh vỏ xá lợi ca lăng tầng già Có một con chim tên là cộng mạng Vân vân Thì con chim ca lăng tầng già Là một con chim có bộ lông rất đẹp Và tiếng hót rất hay Ở trong cái bài sám có câu đó, Chim nói Pháp Hôm mai em dịu Trên không trung liễu nhiễu khắp cùng Sám dược sư đó Thì à, người ta dịch cái ý Cái chữ con chim ca lăng tầng già này Nó tên là Karavika Mà chúng ta âm là ca lăng tầng già Và cái nghĩa của con cái chữ ca lăng tầng già gì Cái nghĩa của nó là Hảo thanh điểu Chim có cái giọng hót hay Gọi là hảo thanh Có khi gọi là mỹ dung Tại vì cái cái bộ lông nó rất đẹp Phóng trí tuệ sáng lớn Tiếng ca lăng tầng già Nguyện nói nghĩa mỉm cười Thế hùng đại trượng phu à, Cái này là chúng ta khen Phật Phật là đấng đại hùng Đại trượng phu Cho nên chúng ta gọi là Đại hùng bảo điện Tại sao gọi là đại hùng bảo điện Vì đây là một cái điện Quý báo Một cái điện thờ quý báo Thờ đấng 
Đại Hùng Đức Phật được gọi là Đấng Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi Vì vậy mà trước cửa các cái chánh điện đó, Nhất là ở bên Trung Quốc đó, Trung Quốc Đài Loan đó, theo cái truyền đó Trước chánh điện nào cũng để bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện Việt Nam mình nó cũng có nhưng mà có chùa để có chùa không Nhưng mà đa phần là chùa người Hoa là có để Đại Hùng Bảo Điện Đây là nơi thờ Đấng Đại Hùng Tại sao là Đại Hùng Không phải là đánh người ta Không có là ý mạnh đánh yếu gọi là anh Hùng Không phải vậy Chữ Hùng là là gì Đức Phật đủ khả năng bỏ những điều mà chúng ta bỏ không được Thí dụ như Ngài giàu mà Ngài bỏ được cái giàu của Ngài Ngài quyền thế là một vị vua mà Ngài bỏ được Còn mình bây giờ chưa có danh thì chạy đi kiếm Kiếm xong rồi dính với cái danh đó Tranh đấu cho cái danh đó Cho nên mình không có gì hết mà cái gì cũng sợ mất hết Thí dụ vậy đó Cho nên rồi Ngài gì nữa Ngài dám ngồi ở trong rừng sâu Ngài dám đi tìm những cái con đường tu tập mình bây giờ là thí dụ như mình đi đi vô dự khóa tu đi được ở chung một phòng có giường ngủ cũng chưa 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 thoải mái chưa hoan hỷ nữa còn ngày xưa phật ở trong rừng đi xin ăn vân vân thí dụ nếu mà nói về cái tu tập của người xưa thì mình bây giờ tu là thượng thượng hạng rồi Tu như thượng khách rồi Nhưng mà mình vẫn chưa có hoàn hỷ Cho nên nhiều đó thôi là mình Anh hùng dám đăng ký đi tu Nhưng mình chưa đủ Anh hùng để mình chịu được những cái cực Người nào mà chịu được những cái cực Để mà khổ Để mà đi tới được cái thành tựu Đó là anh hùng Ví dụ như hồi đó Mình khổ quá mình dám đi xuống thuyền đi vượt biên Anh hùng chưa Anh hùng rồi đó mình đi vượt biên là mình biết gì Mười phần chết Thậm chí không có phần nào sống nữa Nhưng mà dám đi Tại vì sao Khổ là mình muốn thoát khổ Nhưng mà sau cái trận đó rồi Thì chúng ta không còn là anh hùng nữa Hồi xưa trong trong truyện cổ tích Kể câu chuyện Có cái anh đó đó Anh bệnh hoài à cho nên ảnh chán sống lắm ảnh thí mạng cùi ảnh đăng ký đi lính trời ơi ảnh ra tới ngoài biên cương là ảnh đánh ảnh đánh túa xua lên hết tại ảnh nói vậy chết đi ảnh đâu có khe thân này nữa đâu ảnh bệnh mà nhưng mà giờ bệnh nằm nhà chết á uổng hy, hy sinh thân này cho tổ quốc ảnh ra biên thùy ảnh đánh ảnh chém ảnh làm túa xua lên hết à, cuối cùng ảnh nhờ vậy cho nên ảnh dẹp được quân giặc Trời ơi về tới triều đình mừng quá Ông vua vui quá Điều tra ra mới biết là Ảnh bị bệnh Vua cho ngự y Tức là 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 bác sĩ của vua đó Chữa anh hết bệnh Từ khi mà anh hết bệnh rồi Đánh trận nào cũng thua hết <cười> Tại sao biết không Bây giờ tiếc <cười> Tiếc mà hồi đó, hồi đó đi đâu cũng thắng là tại sao Bệnh hoài Chết chết rồi nhưng mà chết Thí mạng cùi để chết Nhưng mà từ khi cái thân mà nó khỏe được rồi là bắt đầu tiếc Thì cái câu chuyện đó Người ta cũng nói mình cũng giống vậy đó. Cái lúc mà mình bệnh đó biết không Trời ơi tu tu rụt tu, tu rã tu hết lòng luôn Tại vì đã sắp chết thôi Sắp chết rồi tu đi về trển <cười> Trời ơi tối nào cũng quỳ trước Phật đó. Phật ơi cầu cho con thác biết ngày Biết giờ biết khắc biết rài tánh linh Phật ơi Phật ơi Mình réo quá trời luôn Tới hồi mà may quá Gặp thầy gặp thuốc chữa hết Rồi cái từ nói về sau Nghe chết sợ lắm <cười> Bây giờ đi hộ niệm rồi sợ lắm Thậm chí biểu mua quan tàu trước Là nghe và bắt đầu để dành tiền Lo nhà lắm lắm tan Để dành độ giờ khỏe rồi sợ lắm thì câu chuyện đó là cái các vị muốn nhắc nhở mình thôi khi mà mình khổ là anh hùng lắm nhưng mà khi mình hết khổ rồi là bắt đầu mình cũng anh hùng nhưng anh hùng rơm <cười> không dám nữa cho nên chúng ta gọi phật là đấng đại hùng 
Nếu mà nói về cái chịu khổ thì không ai bằng Phật Nếu nói về cái bỏ thì không ai bằng Phật Cho nên nơi này chúng ta thờ đấng Đại Hùng Đại Hùng Bảo Điện Đó là chưa nói Đại đại Lực Đại Từ Bi Thế Hùng Đại Trượng Phu Hàng Phục Ma Ngoại Đạo Thường được các trời người Atula cúng dường Bật đầy đủ 10 lực Đức Phật có đủ 10 cái năng lực Cái này mình học rồi Nhưng mà Pháp Hòa nói Ví dụ vài cái lực của Phật đi Phật có cái năng lực trí tuệ Biết được căn cơ thâm tánh của chúng sanh Phật có cái năng lực trí tuệ Biết việc nào đúng việc nào sai Phật có năng lực trí tuệ Biết được mỗi nghiệp của chúng sanh Phật có năng lực trí tuệ biết mọi cơ duyên vân vân đó, đó là mình nói một cái ví dụ mình đã học cái cái bài học gọi là năng lực của Phật là nói về 10 cái lực này nè nhưng mà ở trong bài kinh này có nhắc lại thì Pháp Hòa nói một vài điểm rồi đại chúng nào muốn biết 10 cái lực này thì đi tìm những bài học đó để học thêm nhưng mà ở đây là trí tuệ đúng sai thấy đúng sai là biết rõ nghiệp nè Chẳng những vậy mà Phật biết được Phật có năng lực trí tuệ Biết được cái các cái phép Tu thiền định Ví dụ Ví dụ vậy nè Ví dụ như bây giờ mình nói Phật ơi Con ăn chay Mà sao con cứ thèm mặn hoài à Phật có cái cách nào đó Chỉ cho mình ăn mà hết thèm Thí dụ vậy đó Có nhiều người nói Bạch Đức Thế Tôn con muốn tu lắm mà tâm có hóng tịnh con con hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ phật có cái cách đó chỉ cho họ phép tu đó là năng lực trong kinh đó là năng lực trí tuệ có những phép tu thiền định tại vì con người mình đó loạn cái nào phật có cách cách đó ví dụ như mình cầm mình cầm một cái 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 cái, cái ly nóng Trời nóng quá Nhiều khi không có giống như mấy đứa nít vậy Nóng nó không có biết cách nó xoay sở cái chuyện đó Nhưng người trí Lấy cái dĩa kê xuống liền Hay thậm chí phải qua ví dụ Giờ mình hâm cái gì trong microwave Mà lỡ nóng quá đó Mình lấy ra không được cái Mình lấy cái khăn á Mình bao cái tô đó lại cái cầm ra Hoặc là mình lấy cái dĩa nguội mình để sát bên Mình trong cái phương tiện nhanh nhẩu Mình đưa cái chén nó lên cái dĩa đó Để mình đưa cái cái Cầm cái chén này ra ngoài Trong những cái tình huống Chúng ta đủ trí Để chúng ta xử lý sự việc Đó là năng lực Đức Phật cũng thế Thật sự ra nói như vậy Rồi chúng ta thấy rằng Mình là con Phật thì không nhiều thì ít Mình cũng thỉnh thoảng trong cuộc sống mình Mình có những cái ứng xử nhạy bén Để giải quyết mọi vấn đề Đó là năng lực Đức Phật có 10 cái lực như vậy Có trí tuệ để đưa ra mọi kiến giải Việc gì đến Phật cũng có thể Đưa ra những cái thấy biết của Ngài Đó là 10 trí lực ha Cớ sao hiện mỉm cười Tất cả tham sân si phiền não ngăn trí tuệ Đoạn hẳn nghiệp không còn Mặt như trăng tròn đầy Bật bố thí an lạc Nguyện niêu nghĩa mỉm cười Thiện thệ thiên nhân sư Thiện thệ thiên nhân sư đây là hai trong mười hiệu của Phật Như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc Thiện thệ Thiện thệ là gì? Là người khéo vượt qua tất cả Khéo vượt tất cả Ví dụ như những cái chuyện mình khó nhịn Nhưng mà mình mình khéo léo Mình không làm cho mọi người khó chịu Trong cái tình huống như vậy Đó là thiện thệ Khối vô lượng công đức Tâm Phật luôn bình đẳng Hành các thiện đầy đủ Bậc chỉ dạy tất cả cớ sao hiện mỉm cười Thường đem đèn tuệ lớn Phá rừng tối dày đặc Dạo đi như trâu chúa Không sợ như sư tử Ở trong này mới nói là Ông thiện thệ này ông khen Phật Có cái ánh sáng trí tuệ soi sáng cho mọi người Dạo đi 
Trong cái phá cái rừng tối dày đặc Như con trâu chúa nó đi Thường thường á Con trâu á Là Ngày xưa con trâu làm cái gì Nó kéo cái cày đúng không Mà nó kéo cái cày đi tới đâu á Là đất được làm sao Được xới lên hết Thì Cái trí tuệ mà mình Đức Phật có cái trí tuệ như con trâu mà nó kéo cái cày đi Đi tới đâu là xới đất lên hết Nghĩa là trí tuệ mình đi tới đâu là bao nhiêu cái miếng đất phiền não Cằn cõi được xới lên hết Được màu mỡ lên trở lại Con sư tử nó đi nó không có đi nhanh Nó đi chậm Nhưng mà cái bước đi nó vững Và nó làm cho mọi con thú khác phải khiếp sợ nó Trí tuệ cũng vậy Thường thường á, người ta sợ là người ta sợ cái người điềm tĩnh Còn cái người mà bô lô ba la ấm sùm á, đôi khi người ta không ngán Ta sợ cái người điềm tĩnh nói chuyện mạch lạc đâu ra đó người ta ngán Ta sợ là sợ cái gì? Phục nể cái trí tuệ Còn cái người mà ao 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 á, ta thường nói sao? Có cái miệng mà không có cái cái đầu Hay đôi khi á Cái người đúng chuyện là đánh đập Là hành hung Thì người ta cái đó người ta nói gì Cái người đó lấy cái ỷ có cái sức Mà không có cái trí Cho nên á, cái gì nó không qua cái trí Người mà có trí á, Cái vật đó nặng Họ vẫn có thể khiêng dời nó do cái trí tuệ của họ Cách đây không có lâu đâu Ở Việt Nam có chùa Vĩnh Nghiêm Quý vị có nhớ chùa Vĩnh Nghiêm phải không Muốn dời cái cổng chùa Vĩnh Nghiêm vô bên trong Vì người ta phóng đường Mà chùa không muốn phá cái cổng Cái, cái, cái cổng tam quan đó là cái kỷ niệm của ngày trước các vị hòa thượng xây Vậy mà có một người Việt Nam Đứng ra nhận công trình dời nguyên một cái cổng của chùa Vĩnh Nghiêm Vô Mà mà không cần phải 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 gọi là đập đổ gì hết Mà có cách dời Sau đó cái vị đó được mời tới nâng cấp chùa Huệ Nghiêm ở xe cảng miền Tây Chùa Huệ Nghiêm muốn đưa cao lên Vị đó có cách Nâng cái chùa lên Để làm cho cái ngôi chùa cao lên Thì cái người trí người ta Mình không có sức Mình dùng cái đầu Hồi đó cái đại hồng chung này nè Lúc mà đặt đào chuông á Quên lửng cái chuyện cái cửa chùa của mình Quên lửng cái chuyện đo cho cửa Nhắm mắt nhắm mũi đi đặt cái chuông Mà quên đo mấy cái Quên rằng chùa Trúc Lâm mình Không có cái cửa nào Hai cánh có thể mở rộng ra hết Những cái cửa chính vô toàn là Toàn là cửa chiếc không Cái đại hồng chung trở về tới đây rồi là Không vô được cửa nào của chùa hết cái cửa chính là hai cửa nhưng mà cái cửa cửa vô lớp gì là toàn cửa đỡ chiếc mà không vô được chà giờ làm sao đây cuối cùng á nghĩ ra á à, cửa sổ phá cái cửa sổ này tháo nó xuống mà quý vị biết không mình có cái máy chùa hôm trước nè thành thử cái xe cẩu nó đâu có đưa cái chuông vô bên trong được nó chỉ đưa lơ lửng lơ lửng tới cái cái mé giữa giữa cái cửa vậy thôi rồi chúng ta tháo cái cửa sổ này ra rồi mới để cái chuông đại hồng chung mà quý vị biết một ngàn ký một tấn mà một ngàn ký để lên cái tường <cười> cái tường giấy này là nó sập cửa liền cái gì vậy mà vẫn đưa nó vô được đưa nó vô được rồi giờ làm sao đây người thì có nhưng mà không có cái thế để khiên cái chuông nó vậy làm sao người nào mà vô đứng rít chặn chịch với nhau mà khiên được cái chuông đó 
Mà bây giờ mà khiêng mà không được Thì làm sao mà lăn Cái cuối cùng Pháp Hòa mới nói Bây giờ lấy lấy thảm á Lót một đường từ đây tới đó Xong rồi lấy mấy cái cây 2x4 đó Để xuống rồi đà thả cái chuông cho nó nằm xuống Rồi mình lăn cái chuông Lăn cái chuông tới đó rồi Ráp cái 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 cái, cái thành cái, cái giá chuông lên rồi Bây giờ làm sao đây Làm sao bưng cái chuông lên mà treo vô thì chú Giang con bác Trúc Hiền Pháp Hòa giọng mới chạy ra xe của ổng Lấy cái con đội xe mà mình à, sửa xe đó Thường thường xe nó có cái con đội Mượn dài con vô Đội cái chuông lên đây cái Để cái cái cây vô Đội nó qua bên này để cái cây vô Bốn con đội đội lên cái chuông cho nó bằng Giữa cái, cái giá thành cái chân chuông ở dưới đó Bắt đầu thả một cái ống sắt vô Lăn cái chuông qua đeo chỗ vô người có khi cũng có nhưng mà không có cái thế nào để mình khiêng cái chuông hết thì mình suy nghĩ làm sao để mình có thể mình đưa cái chuông lên xong qua tới cái trống cái trống mà cái trống này đây cái trống này là nguyên thủy là của mẹ chú huệ phước cúng dường về tới cửa chùa vô không được vì nó bự quá không vô lọt mà bây giờ để nó nó, nó lạnh nó với lại cái gỗ ở bệnh lao đem qua đây nó bị co đó cái, cái da nó bị hư cái trống đi thì có ông thầy đó thầy tới thầy xin rồi phải quà trò trò cái trống đó về cái chú phật tử đó cái chú ở cái vùng đó đó chú lại có cách làm sao để căng cái trống này trở lại Ông, ông mướn cái máy steam á Ông steam cái da này cho nó mềm trở lại Rồi ông căng nó ra ông làm cái trống trở lại Hay quá chừng hay Rồi sau hai chục năm Cái trống này giờ trở lại chùa Trúc Lâm Rồi khi mà thấy ông sửa được cái trống đó hay quá Phó Hoàng mới mời ông lên đây sửa cái trống của chùa luôn Mình cũng bị tình trạng vậy đó Qua tới đây rồi gỗ nó bị co lại vì có thể hồi xưa làm cái cây nó tươi quá Bây giờ cái trống Cái trống đỏ đó đi về Chùa Quyền Quang ở bên Texas Cái trống này bà cụ Bà Ngọc Đắc cúng Hai mươi mấy năm trước Không đem vô chùa lọt Thì vừa rồi mà đem vô lọt là tại sao với không Phải tháo cửa mới đem vô được Nhưng mà tại bà muốn giữ cái kỷ niệm Của bà cụ nó thôi giữ cái trống này lại Thì Pháp Hòa nói như vậy để Thưa đại chúng là ở đây á là ở đây đưa cái trí tuệ thường đem đèn trí tuệ phá rừng tối dày đặc dạo đi như trâu chúa không sợ như sư tử bật lợi ích chúng sanh người mà có trí sáng soi làm được việc quý vị thấy không bây giờ mình nhìn kỹ quá tất cả đều từ cái trí tuệ con người mà ra hết Nổi cái gạo thôi mà đem ra xây làm bột mà làm ra hàng trăm món ăn bằng bột gạo Nó mình nói ví dụ vậy thôi Hồi xưa cái ông làm ra cái kim chi ông cũng đâu có biết gì Ông cũng sao mà suy nghĩ ra Giống như bây giờ cái gà mà KFC gì đó Khi ông về hưu rồi ông mới nghĩ ra được cái công thức Làm cái món đó mà bây giờ nó nổi tiếng cho tới bây giờ không phải chỉ riêng một vấn đề tu học Mà trong tất cả mọi thứ trên thế gian này Sở dĩ mà chúng ta có được những cái đó Đều là do trí tuệ Sự hiểu biết mà chúng ta làm ra Cái gì làm cũng được hết Hồi đó cái chuông này nè Gửi qua đây Họ không gửi cái giá chuông Họ không gửi cái đồ treo chuông Đem về tới là triệu thua Không có cái đồ treo có cái anh đó anh làm mà hãng tiện đó, Pháp Hòa nhờ anh chạy lên Anh, anh nói giờ anh treo cái chuông Giờ mà nó được tôi về tôi làm cho cái cái con Phù lon Mà Pháp Hòa nói anh 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 nhớ làm sao mà để xoay cái chuông được nha Tại theo cái truyền thống Thỉnh chuông Đại Hồng Trung là mình phải Xoay cái chuông theo mùa Xuân hạ thu đông Mà nói anh nhớ là Xoay mà nó không có rớt rồi nha <cười> Hồi đó mình thấy có một cái chùa xây xong rồi đem cái tượng Phật ở Việt Nam làm bằng xi măng Thời đó chưa có cái cái kỹ thuật làm bằng tượng bằng tượng nhựa 
Cái tượng 6 tấn đem vô chùa không được Cuối cùng phải mở cái nóc chùa ra Tốn tém quá Xe chùa xây xong rồi tượng mới về tới Giờ đâu đem vô được Cuối cùng phá cái cái nóc ở trên đem vô Phá hòa thay không được Khi mình xây trúc lâm rồi nói Cách này không thể được Bây giờ phải kiếm làm sao làm bằng một cái tượng nhựa Mới nhờ anh Bảo ở Kerry làm cái tượng này Và khi cái tượng này mà nếu mà nguyên khối tượng vậy Làm sao mà đem vô Quý vị nhớ là cửa chùa mình là không có cái cửa nào là cửa đôi hết đó. Cuối cùng là ảnh ảnh biết như vậy cho nên ảnh đã đưa cái tượng này ra làm năm mảnh. Tượng này là năm mảnh ráp lại đó. Tượng Phật không là ba mảnh, tòa sen hai mảnh. Ảnh đem vô đây đúng 5 giờ sáng. Ảnh đem vô trong này ảnh 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 ráp đó. từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều là xong cái tượng Phật. Và cái tượng Phật chỉ hoàn tất trước 3 ngày Trước khi lễ Khánh Thành Tượng Phật làm xong là 3 ngày sau Khánh Thành Tối tôn trong loài người Khó thấy khó thể lường Vô ngã không dối trá vượt hẳn Các biển hữu Hữu là cõi Ở trong kinh hay dùng cái chữ hữu Để gọi các cõi Thí dụ như Cửu hữu, tứ sanh cửu hữu, đồng đăng hoa tạng huyền môn Tam hữu là ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới Thế tôn trong loài người khó thấy, khó thể lường, vô ngã, không dối trá, vượt hẳn các biển hữu Các cõi trong thế giới này, các cõi trên đời này Khó mà có một cõi nào, một người nào mà có thể được như thế tôn vô ngã không dối trá mà đức phật á, nói những cái không thật là do ngài phương tiện nói ví dụ như ở trong kinh kể à, nhớ kinh pháp hoa kể ông trưởng giả mà có một nhóm con mà ở trong lò lửa nhà lửa đó rồi khi đó rồi biểu các người con ra sẽ cho xe báo đó Khi mà ra tới thì ông trưởng giả cho một thứ xe Thì Đức Phật hỏi Này xác lại Phật Ông trưởng giả này có mang tội nói dối không? Ngày xác lại Phật nói dạ bạch Đức Thế Tôn Không Dù cho ông trưởng giả không cho các con bất cứ một thứ đồ chơi nào Ông trưởng giả cũng không mang tội nói dối Bởi vì sao? Bởi vì ông trưởng giả chỉ vì phương tiện cứu các con mình mà nói dối Miễn sao con mình ra khỏi Nó phải cảm ơn nữa là khác Phật Ông trưởng giả không cho nó đồ chơi Cũng không có gì lỗi Huống chi Ông không cho đồ chơi dở Mà cho cái đồ chơi tốt nhất Cho đồ chơi tốt nhất Tức là mấy cái đồ chơi mắc tiền bây giờ đó Chứ không có cho à, trái bánh đũa <cười> Không cho cái lon sữa bò để nó tạc lon Mà cho nó một cái game bằng điện tử Đức Phật nói cũng như thế Như Lai là như ông già đó Chúng sanh như là các con trong nhà lửa Mượn các hình thức để đưa các con ra khỏi Nào là xe dê, xe hư, xe trâu Cũng giống như là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa nhưng khi các con ra tới rồi Thì lúc đó là sao Các con nhận được một chiếc xe báo nhất Đó là xe Đại Thừa hay là Phật Thừa Có trí phương Cái đó gọi là trí phương tiện đó Trong kinh gọi trường hợp như vậy Gọi là trí phương tiện đó Cũng giống như mình dụ con mình ăn vậy đó con hay ăn hết chén cơm rồi mẹ dẫn con đi chơi Ăn hết chén cơm nó nó hết rồi cái bắt đầu nó, nó buồn ngủ quá nó ngủ mất đất <cười> Bậc trí lực tự tại cớ sao hiện mỉm cười Chân có thiên bức luân Chân có thiên bức luân là gì là dưới lòng bàn chân Phật có một bánh xe ngàn câm như nãy Pháp Hòa nói vậy đó Mà nhớ nó chỉ là những cái mình mình không thấy Nhưng mà bây giờ người ta vẽ cái chân Phật Ta phải vẽ vậy đó cho mình biết À đó, đó là bằng chân của Phật Những cái biểu tượng dưới chân Phật 
Mà đặc biệt chân Phật là không có lõm giống mình nha Chân Phật là bằng Đó là do cái phước báo của Ngài sống chân thật Khô kiệt dòng sanh tử tuyệt đối lưới ngu tối Lành thai bậc đại trí Nói nghĩa mỉm cười Đức Thế Tôn bảo thiện tử thiên thắng Ông có thấy các vị Bồ Tát từ hoa sen trên hư không không Thiên tử bạch Bạch Đức Thế Tôn con thấy Phật nói Các Bồ Tát này Đều do Bồ Tát văn thù sư lợi hóa độ Vì nghe bốn pháp môn này Nên từ mười phương đến đây Đều đã trụ vào nhất sanh bổ xứ Sẽ thành tựu được đạo quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác Nơi các cõi trong mười phương Danh hiệu các vị đều khác nhau Phật mới hỏi ông thiên tử á, Ông có thấy các Bồ Tát này không Nói dạ con thấy Ông có biết họ là ai không Họ đều là các Bồ Tát Do Đức Văn Thù độ hết rồi. Hôm nay nghe Văn Thù nói Pháp Bốn Pháp này Cho nên họ ở mười phương họ đến đây họ nghe Tại sao nói là Văn Thù sư lợi Độ cho các Bồ Tát Cho dù là Phật hay Bồ Tát Chúng ta muốn thành tựu được con đường tu Không thể nào chúng ta không nhờ trí tuệ hóa độ Nếu không có trí tuệ lấy gì mình tu Có phải không Như vậy thì Đức Phật Thích Ca mà thành tựu đi nữa Có phải nhờ văn thù không Nhớ là văn thù tượng trưng cho gì Trí tuệ Cho nên người nào mà Vì vậy mà trong kinh đó, thỉnh thoảng cũng có câu vậy nào Văn thù sư lợi là mẹ của ba đời chư Phật Chữ mẹ đây là gì? Mẹ là thường thường là người sinh ra Mà văn thù là tượng trưng cho trí tuệ Trí tuệ mà các vị này mà tu thành Phật Thì cũng phải nhờ trí tuệ Cho nên nói văn thù sư lại là mẹ của ba đời chư Phật Ba đời chư Phật Quá khứ hiện tại vị lai Muốn tu hành thành tựu Không thể nào Không phải từ trí tuệ mà ra Cho nên á Bốn thầy trò đường tăng á Ngài uh, Huyền Trang Ngài ông uh, Ngộ Năng Ngộ Tịnh Thật sự phái đoàn mà đến được Tây Phương Thỉnh Kinh Ở trong đó phần lớn là nhờ ai Nhờ Tôn Ngộ Không Mà Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ Chỉ có trí tuệ mới giúp cho Một đoàn người đi đến Thỉnh Kinh An toàn vượt những cái yêu quái trên đường đi Bây giờ quý vị nghĩ rồi trên đường tu của chúng ta muốn mình mà muốn tu giờ này mà còn ngồi được ở trong chùa mà tu đó có phải là nếu không có trí tuệ làm sao mình vượt được những cái khó khăn những cái phiền não những cái buồn giận trong cuộc sống của chúng ta hay nói một cách khác đi ví dụ bây giờ á vợ chồng mà sống được tới già rồi đó bộ từ hồi trẻ cưới nhau tới giờ chưa bao giờ gây gỗ sao có chứ nhưng mà nhờ trí tuệ Nhờ từ bi Cho nên vượt qua hết tất cả mọi sóng gió Để đi đến cái 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 ngày kết đó Chúng ta cũng như vậy Cái chuyện tu hành mình Nó cũng đầy đủ những cái phiền não hết Muốn bố thí thôi Cũng không phải dễ dàng Muốn làm thiện Cũng không phải dễ dàng Muốn yên thân tu thôi Cũng không phải dễ dàng Hết chuyện này tới chuyện kia Đâu phải đơn giản như vậy đâu Cho nên nếu không có văn thù sư lợi bên mình Hay là nói cách khác không có mẹ văn thù Thì không có một chúng ta ngày hôm nay Cho nên nói Bồ Tát các vị Bồ Tát này Đều là sự giáo hóa của Ngài Văn Thù hết Hôm nay nghe Pháp Tứ Pháp này trở về đây nghe Bây giờ hôm bây giờ mình có dịp mình ngồi mình ôn lại coi tất cả các cái bài học trước kia đâu có xa rời, đâu có xa vời gì với cuộc đời này đâu. Nó rất là gần trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên nhưng mà mỗi người á, mỗi người mỗi hạnh và mỗi người mỗi thành tựu khác nhau, mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, cho nên danh hiệu của các vị đều khác nhau. Các vị Bồ Tát này đều sự giáo hóa của văn thù và tên của họ khác nhau. Kính Bạch Thế Tôn, 
có thể dùng toán số để biết được số Bồ Tát này là bao nhiêu không? Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất Ông có thể biết được chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất Bạch Kinh Bạch Thế Tôn trong khoảnh khắc Một niệm con có thể biết tất cả tinh tú trong tam thiên đại thiên thế giới Nhưng trong một trăm năm con không thể tính biết được số lượng các Bồ Tát này này, có một cái chỗ mình để ý nha Đức Phật không có gọi một tôn giả nào khác Trong trong số các vị đệ tử thanh văn của Ngài Mà Ngài gọi đích danh Ngài Xá Lợi Phật Tại vì Ngài Xá Lợi Phật á, Ở trong mười trong chúng đệ tử thanh văn á, Ngài Xá Lợi Phật tượng trưng cho gì? Trí tuệ Ngài, là, Ngài Xá Lợi Phật là có trí tuệ bậc nhất cho nên bây giờ ngài Đức Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng á, ông có thể biết được số lượng Bồ Tát đây bao nhiêu không? Ngài Xá Lợi Phất nói Bạch Đức Thế Tôn, con có thể dùng một niệm thôi, con có thể dùng một niệm mà con có thể biết được hằng hà xa số tam thiên đại thiên thế giới những vì sao trong các cõi đó, dùng một niệm thôi, mà con có thể biết hết các vì sao gọi là tinh tú đó. Con có thể biết các tinh tú trong tam thiên đại thiên Nhưng Phải trải qua Một trăm năm Con vẫn không đếm hết số các Bồ Tát này Tại sao nói như vậy Tại vì sao Tại vì cái tâm của Cái tâm niệm Bồ Tát này Ở đây nói cái ở đây nói như vậy Là để nói tới cái lượng Nói tới cái chất Nói tới cái tâm lượng của Bồ Tát Mà đem một cái ví dụ như vậy đó Con có thể đếm Tại vì sao? Tại vì á cái số lượng mà nói là nó thuộc về cái gì? Cái số lượng Còn các Bồ Tát ở đây là chất lượng Mà cái chất lượng thì làm sao chúng ta đếm? Thí dụ như tiếng Anh á Tiếng Anh á Nước không thể đếm cho nên nước không bao giờ có chữ S Tiền đếm hết cho nên tiền không có chữ S Không ai nói là uh, I need money Không có Một cũng là money mà nhiều cũng là money Tại vì không đếm được Nước đâu có đếm được Cho nên để chữ S vô cũng bằng thừa Mà cái gì mà đếm được thì phải là how many còn cái gì mà không đếm được thì là how much Có phải không Thì ở đây á Ngài có thể đếm được tinh tú Nhưng không đếm được Bồ Tát Bởi vì tinh tú vẫn là con số lượng bên ngoài Còn Bồ Tát ở đây là chất lượng Nói không hết Mà thưa đại chúng Mỗi một người chúng ta là nếu mà nói Thí dụ bây giờ chúng ta chịu khó tu tập đi Có phải trong chúng ta là Cái lượng Bồ Tát Không nói được cho nên ngày ngày sáng lời phật đấy con có trải qua 100 năm đếm cũng không hết nhưng mà các cái vì sao đó ở trong tam thiên đại thiên này chỉ một tâm niệm con cũng có thể đếm được con khởi một niệm thôi là con đếm được hết á vậy mà bồ tát này con đếm không nổi tại sao cái tâm lượng của bồ tát quá lớn làm sao mình đếm được tâm ví dụ mình tụng cái câu nào Đại hải trung thủy khả ẩm tận Hư không khả lượng phong khả kế Vô năng thuyết tận Phật công đức Nước trong bốn biển có uống hết được Đại hải trung thủy khả ẩm tận Nước trong biển lớn con có thể uống hết Hư không khả lượng Hư không này con có thể đếm Gió con có thể đếm Khả lượng khả kế Gió và và hư không nhưng nói không hết công đức của Phật Dễ sợ không? Đại hải trung thủy khả ẩm tận Hư không khả lượng phong khả kế Vô năng thuyết tận Phật công đức Thiên thượng thiên hạ vô dư Phật Trên trời dưới trời không ai giống Phật Thập phương thế giới diệt vô tỷ Mười phương thế giới này cũng không thể sánh 
Thế gian sở hữu ngã tận kiến Trên thế gian này Ai con cũng thấy hết Cái gì con cũng thấy hết rồi Nhưng mà nhất thiết vô hữu như Phật giả Không ai giống như Phật hết Không ai bằng như Phật hết Thế gian sở hữu ngã tận kiến Nhất thiết vô hữu như Phật giả Để hôm nào Pháp Hòa lục lại cái bài này Pháp Hòa dịch cái bài này Hồi đó Pháp Hòa mới học lớp Mới vừa đi tu Có, có bữa ngồi buồn buồn ấy, Dịch cái bài này Nhưng mà mình thật theo mình không phải là mình Giỏi giang gì Nhưng mà hồi nhỏ hay thích làm mấy chuyện vậy đó Rồi dịch xong cũng để góc vậy đó Rồi Hôm nào mình kiếm lại cái bài hồi nhỏ Mình coi mình quật cái gì trong đó Pháp Hòa nhớ có hai câu cuối à À, gì à, thế gian con biết được rằng um, gì đó mà không ai bằng thế tôn gì đó đại khái cái câu và dịch vậy đó dịch theo kiểu thơ lục bát đó. 